，圣尊城。百年的战斗，牺牲了多少生死兄弟，终于在我这里结束。我生，再无胜过。爱之深处，百万爱我。楼顶至尊宝座。五百年前，天地异变。突然间，众生皆具神力，随之而来的是人类被压抑在心底的欲望已经的爆发。一场持续了五百年，被称为末法时代的大乱战开始，经历了无数的危机与机遇，让我变得强大。我凌云峰以举世皆无可匹敌的无上大能、压倒性的实力，一举平定了各方势力。啊，世间终于迎来了和平，终于可以好好休息了。现下。就让我好好享受这无比珍贵的安静吧。我不是说过，在这里的时候不允许任何人来找我的吗？哎，我可是你的师弟啊，对我还要讲那些规矩啊？师弟师妹里面就属你最痞，有什么事儿？道宗掌教的阴符秘信。道宗千帆雪，这个极度自负、从不求人的女人，为什么会？巴拉与天下各宗约定，只有在紧急时刻建立的机密联络的音符。退下吧。走了，师兄。嗯，突然回想起一些羞辱的往事。十五年前，恰逢我在一秘境寒潭修炼混元九转心法，就在星光打通生死玄关的重要关头，这个女人突然出现。你是何人？让我冲关！千帆雪，没想到你修为这么深，中了烈性媚药烈阳散，还能跑到这里找救兵，你们就一起死吧！云水沉寂、啊。啊！糟了，气流庞脉，走火入魔了！冰气凝神，道气回元，邪正怒火、啊。他想干嘛？现在不能动，一动就前功尽弃了。嗨、哎，你还在这干嘛？情况紧急，借你解个毒。啊、日后有困难，报上我千帆雪的名号，必当报答解毒之恩。我操，这就是传说中的事了拂衣去吗？玷污了老子的清白，就这么走了？千帆雪，老子记住你了。真是屈辱的回忆啊！想我凌云峰一世英雄，然被他拿来当解毒的工具人。后来，在一次各宗围剿魔宗的战斗中，初次见面，道宗九州行令千帆雪。幸幸会啊！但我怎么感觉咱们似曾相识啊？是吗？我对男人一向脸盲。更可气的是，之后也曾多次一起合作奋战的经历，但是这家伙居然没事的人似的，把我当成陌生人一样。但是这个女人。确实有着不输男儿的勇略和胆气，也有着为了和平而豁出性命的觉悟。奋战多年后，他成为了道宗新一任掌教。今夜子时，道宗后山不归封顶，要事相商，务必前来。邪魔外患都已经基本压制的当下，会有什么紧急的要事需要动用音符？道宗不归封顶。呃，啊，我去。偏偏选在这种地方，马上就勾起了屈辱的回忆。圣尊，你来早了。普天之下，能让道宗掌教千帆雪动用音符的事情，勾起了我的好奇心。这是五百年前的明察大红袍，品品。说吧，是哪路邪道余孽要搞事情？事关我们的儿子。哦，我们的儿子怎么了？你你在说什么？儿儿子？我们的？你先冷静冷静。你开什么玩笑？我和你除了一起打过几次仗，一没交情，二没感情，哪来的儿子？除了……没错，就是我借你解毒那次。
好啊，你终于承认了，后面一起作战的几次，你还装作没事人一样，弄得我还经常以为自己走火入魔，出现幻觉了。就是我借你解毒那次。好，好啊，你终于承认了，后面一起作战的几次，你还装作没事人一样，弄得我还经常以为自己走火入魔，出现幻觉了。圣尊，请你冷静，这不是你的错。你让我怎么冷静？老子这辈子对女性恭敬有礼，平等待之，从没有越轨之举，却被你做了解毒的工具人，还拖走了，拖走了老子的。最后你倒好，歪屁股来一个事了拂衣去，连句谢谢都没有。够了没？有本事声音再大点，弄到整个道宗山门都知道。你紧张什么？至始至终，又不是你做错事。对啊，又不是我做错事，我紧张什么？倒是你。没错，是我。所以这些年来，我也从来没想过要谁来负责。这次等等，怎么了？我要先冷静冷静。数十壶下肚，事已至此，那就，那就，那就，那就如你所愿，我们结婚吧。啊？你说啥？哎！虽然你我没有什么感情，但是既然孩子都有了。结婚吧，日子你定。你搞错了，我，我，我可没有打算和你结婚。喂，你在逗我玩吗？那你这么突然的找我过来，告诉我我们有个儿子干嘛？因为，因为。啊？啊？什么？呃、啊？我先回去想想法子，过几天给你答复。等等，怎么了？我突然跟你说，有你的儿子，你就没想过我是骗你的？嗯，说心里话，你我初识之事，让我对你没什么好印象，自我中心，不懂礼貌，粗鲁。但是后来，咱们一起面对的那些决死恶战，你那奋勇杀敌在前不输男儿的气魄，让我又对你有了改观，还挺欣赏你的。有时候还想过和你结拜为兄弟。谁稀罕和你做兄弟？还不快去想办法！那就过几日后见。哼！啥情况？啥情况？啥情况？什么情况？什么情况？什么情况？儿子，儿子，儿子，<笑>什么情况？淡定，淡定。本尊心境一修，只古井不波，水天止境。万千强敌于我面前都面不改色，现在怎么会心跳的如此厉害？不行，突然这么惶恐，让我很不适应。要找人打一架才行。魔宗摘天阁，李、啊、圣尊，快拉响警报！警报太慢了。夜晚了，来看家、啊。不错，有进步了。古天之下，能撼动我两成功力的护体金光的，除你之外也没几个了。凡尔赛的混蛋，怎么突然想过来虐人家了？心烦，想干架。来呀、啊！咱们不是已经从良了吗？为什么圣尊还要过来？难道还有人偷偷搞这些，被圣尊发现了？公主难道有大突破了？和圣尊打得有来有回的，不赖啊！嘿，蠢货，你是新来的，没见过圣尊当年一招杀灭魔教十大魁首的那份惊天神威？这样打法是什么意思？现在无聊在和宗主调情吗？现在他都没用力，祈祷圣尊别发火，把这边死的渣都不剩吧。嗯、来。大哥，你每次有什么烦心事就找我来干架，我这小身板会散架的。老来，以前都是你追着我试招，我啥时候抱怨过？放眼天下，也只有跟你打架才能痛快一点。普天之下，也就你把我当男人一样揍，其他男人哪个不对人家怜香惜玉？<笑>我们不是打架打出来的老铁吗？普天之下还有啥事能让我们的无敌圣尊烦心的？我可是十分好奇呢。唉<笑>，没有任何先兆，没有任何心理准备，我突然间冒出个儿子，开始和那个千帆雪的。<笑>对不起，对不起，我我没忍住。<笑>我完全不知情，好不好？就是之前我在修炼的时候，不许欺负我妈妈！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
对的，离我妈妈远点儿，打死你，打死你，妈妈。嗯哼，啥时候有孩子了也不和我说一声，我给你包个红包啊！娃很可爱呀、啊，这么爱护妈妈，在这个六亲不认、冷血无情的斋天阁里，真是难能可贵啊！是吗？嚯、啊！啊！一千次，这么爱护妈妈，在这个六亲不认、冷血无情的斋天阁里，真是难能可贵啊！是吗？嚯、啊！啊！一千次，这可不是小朋友玩的东西。坏蛋，坏蛋！谁让你欺负我妈妈的？<笑>这东西可是一个不小心就会反伤自己的呀！啊，对你，哦，真是个顽皮的孩子！你可知道本村百毒不侵，好苦好涩啊！那这这是什么玩意儿？这是他从五毒佬那里搜刮来的无味丸，毒性不大，却无比难吃。别人看不上的东西，他却玩的挺溜。好苦，好涩，好苦，好涩，好苦，好涩！叔叔生气了，这可不是小孩子该干的事情。嗯嗯、呃，好苦，好苦！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！老子是谁？我要好好教训教训他！居然把女儿养成这样，顽劣不堪！你女儿？啊啊啊啊啊啊啊、妈妈，我一定要和你解释啊！<笑>这不是青岛啤酒吧？怎怎么这么烈？让我换青了。要不再喝几口醒醒神？十几瓶下肚。<笑>好了，他老子是谁？是你。你这个女魔头，是不是老毛病又犯了？嘴里没一句实话。千帆雪，我好歹还记得，我和你根本就没有发生过什么啊。确实，你还不记得呢。十多年前，我还是斋天阁圣女的时候，你神功出城，疯了似的屠灭魔门众多高手，逼得原本各自为战、互相算计的魔头们联起手来，终于将你抓住了。我记得，这些卑鄙小人所有阴招都用上了，一浪接一浪的暗算，下毒、围攻、车轮战、克制战、消耗战、洗澡战、速成型属性克制人偶，让我防不胜防。把你抓住之后，两方势力又恢复到了分庭抗礼的状态。甚至还隐隐有压倒你们的势头。从今以后，神挡杀神，佛挡灭佛。那些阴险狡诈的家伙们野心更大了，想要雄霸天下，就开始了一场大内斗。居然还有这一出！那时候我都被你们关在无监狱里，差点命都没了。你呀，真是气运之子，也算你命不该绝。普天之下，也就你敢对我这么放肆。谁让人家是女魔头呢？说重点，少来这套。你也知道，我当时修炼的是明月素女心法。我知道，你们这魔门独有的独特功法，能兼收他人万法于己身，比几百年前小说里的北冥神功还要厉害。你派英子出了不少绝世的大魔头，不过也因为能化归万法助他人，法力倍增。被称为万能大武功，然后就遭到所有人的觊觎，导致你派始终人丁稀薄。对啊，所以当年的吴老魔把你擒下之后，心态飘了，联手阴谋设计我，妄图平分我这一身法力，继而一举瓜分整个华夏神州。这几个人精老魔。狡猾奸诈，诡计多端，离经叛道，让我受尽屈辱。越想越气，他们现在躲在哪里？我想去把他们揍一顿，出出气。行了行了，要是你看到现在的他们，恐怕就气不起来了。哦，他们都在干什么？千手魔佛被你一招废了修为，闭关十日。据说大彻大悟，由魔术道开始走遍神州大地，弥补曾经犯下的罪业去了。哦，我就说这家伙佛理通玄，遍及犀利，明明了悟佛理，为啥会入魔呢？
。哎，既然从良了，我还真下不去手。云山鬼锁，炼制驱策万千幽冥鬼王鬼将，自负天下无双，却被你使出的至真纯阳无垢的一剑杀灭三千凶鬼邪灵，吓得他心胆剧烈，神魂离散，现在住在精神病院中途病房。这还有其他几个？算了，真是恍如隔世，没想到他们的结局居然是这样。喂，你这家伙，自从入了太乙境，真是越来越可怕了。随手就能把啤酒罐捏成稀世的七色幻彩石，拿来泡妞要迷死多少女人呢？喂，别岔开话题，你还没说你是怎么……呃，怎么？太乙境真是越来越可怕了。随手就能把啤酒罐捏成稀世的七色幻彩石，拿来泡妞要迷死多少女人呢？喂，别岔开话题，你还没说你是怎么……呃，怎么？后来嘛，他们联手做局，对我下了天下第一猛药烈阳散，企图乱我神智。我当然没那么轻易就范了，拼死逃了出来。又又是烈阳散，我去！身中其毒，我自知逃得一时，逃不了一世，于是就突然考虑起，如果自己这一身修为注定要被夺走，那就得由自己决定。水火不容，为为什么选我？当然是因为你帅啊、呃呃！放屁！要说帅气，千手那家伙可是号称帅绝正邪二道。虽然修佛入魔，要说一生痞帅痞帅的妖孽气质，男女通杀。所以呢？所以给我说真话。<笑>你还挺有自知之明的嘛。其实人家也是深思熟虑的啦。从结果看，正因为我的选择，才有了现在的我。魔宗至尊，还能与你一同饮酒闲扯。若是不选你，搞不好人家早就香消玉损，生死道消了呢。嗯、啊，果然是机关算尽的女魔头，明明算计到我的头上，此时此刻我却还拿你当兄弟，这理由我信。<笑>那么，我们结婚吧。戒指很好看，我收下了。结婚，请恕我拒绝。啊，你什么意思？字面上的意思。喂，你和千帆雪商量好的吗？都拒绝的那么干脆。哦，他用什么理由拒绝你的？他怕孩子一旦被冠上我这个老爸的名头，会被周围的人孤立，天下出地，根基不稳，孩子还会被记恨我的仇家盯上。与他不利，他说的很对啊。接下来要面对的问题还很多。你虽已当世无敌之能强定天下，但是于内，你之下还有三散仙、四绝顶、五宗、八帮的绝顶高手们都在隐而不发，连计藏心，其中不少都在觊觎你这无敌至尊之位。于外，神州之西有大罗刹，统帅西域诸国，南摩尼、北寒离，东方隔着大洋自称天国的联邦，操纵着东海邻国。都觊觎着我灵气丰沛，你还有不少硬仗要打，孩子会成为你的软肋。可是这里藏着的都是些杀人如麻、离经叛道、声名狼藉的大小魔头，这里会更安全。你可不用操这份心，他可是被称为斋天阁小魔星，而被这里的老家伙们畏惧着。这不就连你都吃了他的暗亏吗？小小年纪就这么狡猾，你就不担心他的未来？我也曾是祸乱天下的魔女呢，你怎么不担心我？我这。想想你当初为之奋斗的理想
。我虽为你们口中的魔道中人，从来对和平、安定一点都不感兴趣，但是有了玲珑后，让我觉得换种活法似乎也很不错。唉，突然间和两个最不可能的人有了孩子，我的心脏有点吃不消。<笑>那你最好让自己尽快适应。啊？为啥？因为胡可心那只勾人的狐狸也给你生了个女儿呀！啊！你说什么？啊！变得越来越有趣了呢！不可能！不可能！与这胡可心相交之时，是当时为了和西南大月昆仑建立外交同盟之时。不可能，不可能！与这胡可心相交之时，是当时为了和西南大月昆仑建立外交同盟之时。我的记忆全真都很清楚，根本没有发生过什么不可描述啊！不对，难道？十二年前，神州人除五龙珍珠的局面，西方大罗刹国生了东扩之心。第一步便是以大罗刹太阳王与九尾妖王胡可心和亲为由，先做下第五亲王白夜为誓，置神州西南门户的万妖国度的大月昆仑，让其称臣。我受托作为神州使节，单枪匹马赴大月昆仑。那一日，我一剑斩亲王，天下震动，大月国政变。我完了！你都干什么？大罗刹第五亲王白夜，大罗刹国土无法交易，被你一剑斩了，真是少不得。动手之前可曾想过，大罗刹国强兵压境，我大月小小群妖栖身之地要来，你们神州正值内乱，能抵得住？国主尽可放心，正义不想战，才派了白夜子等人。作为来使示威，只有斩了他，罗刹才不会即刻入宫。九州杀神林玄风，不仅理财机会，没想到这斩。承蒙夸奖。虽然大罗刹国未必成兵来攻，若是以此降目，强行让我归顺，算他的眼睛。尽管神州万局变化，事事难估，又发生。大罗刹内部初定，表面一统。神座与王权内相互依附，十年之内经不起一他若敢前世再来，想必……别让他问过此剑。夹在大国之间的边陲小弟，为了求得平安，便只有附庸、伪质、和亲进贡这点手段。那么，上使大人，您是想要哪个呢？还是都要呢？朋友，朋友，无分大小，和平共处，危难互助，平等之交。<笑>你笑什么？太刺激，我有点反应不过来，让我消化一下。片刻之后，啊，那么就在这剑还能立于此地之前，请多指教了。问题就出在这里，之后我便于第二日回去了。现在想来，我并没有这之间的记忆，这是怎么回事？苦思冥想、猜测推理不是我的长处，还是干我最擅长的事情。几十年生死搏杀，面对各种阴谋诡诈，本尊另辟蹊径，练就了一身霸威之势。没错，让胡可心这只狡猾的狐狸从实招来。算上饶命，我全部都招。<笑><笑>我们的圣尊已经心乱如麻，完全忘记了此行的目的。大越国政变，神户大罗刹，上国特使臣驾临。啊，他们今天有外事。嗯，嗯，不对啊
，我这会儿不是应该愤怒的，到这只祸水妖孽的面前，指着他的鼻子大声质问他的吗？我为什么要躲呀？嗯，我该怎么说呀？啊，胡可心，你当时是不是对我做了什么？给我从实招来。呃，这这样是不是有点凶啊？你来干什么？来找胡可清这女妖精的麻烦。为什么你要找老妈的麻烦？当然是因为啊，是谁？啊啊啊啊、<笑>是我呀，老爸。哦，原来如此。呃，啊啊啊啊、你说什么？外敌入侵，在侧界。糟了，最糟糕的出场方式，不能再有帮大的干戈。乾坤倒转，乾坤倒转，凌云峰入太乙上清境后修成的十大旷世绝学之一，能够将整个时空回溯至三十秒之前的状态。曾经让无数强大的敌手尝尽败绩的绝学，现在居然被他用在这种地方。是我呀，老爸。能够将整个时空回溯至三十秒之前的状态，曾经让无数强大的敌手尝尽败绩的绝学，现在居然被他用在这种地方。是我呀，老爸。哦，还好有这招。小朋友，老爸可不能乱叫。你家长是谁啊？怎么在这个大月皇庭里乱跑，很危险的哦。我老妈就是刚才你说的那个女妖精，老爸就是你啊。是吗？是吗？原来是我呀！啊！外敌入侵，在侧界。糟了，最糟糕的出场方式，不能再有帮大动干戈。乾坤二转。太突然了，差点乱我道心啊！我从未有过和小孩子战斗的经历，该该该怎么办、啊？呃，那个，你你娘真的这么跟你说的？嗯，府上大人，你终于来看我啦！整整十二年了，从小到大，我都在大殿顶上盼星星盼月亮的等你过来呢。呃昨天我还看到一颗流星，许了愿望，希望府上大人像一个大英雄一样从天而降，前来拯救我们。没想到愿望成真了。十二年，看来他说的没错了。面对眼前这个渴望爸爸的孩子所展现的纯真，圣尊瞬间觉得愧疚万分，自责难受。对不起，娃，老爸来晚了，来吧，爸爸抱抱。府上大人，你快救救我，山姆。这罗刹的老家伙贼心不死，年年都惦记着这事，趁着我神龙出顶，把他的感情之情又偷偷来搞这些，对那狡猾的母狐狸贼心不死，还惦记着我闺女。好、哦，替你们出头，教训教训这帮贼心不死的罗刹鹰犬。真的吗？富商大人，您真可靠啊！为什么背着孩子一夸，嘴角就忍不住的咧了起来？抓紧喽！嗯大越国大帝，尊敬的大越国女王，一天时间已过，我大罗刹国圣王第二皇子与大越国公主的和亲请求，您安排好了吗？我儿年纪尚小，不及婚嫁之龄，等在长些时日再探讨不迟。此时圣王早已为女王考虑过了，只需将公主接去圣都，一边接受最好的教育，一边和二皇子亲近，培养感情。待到适婚之龄，即可举办举世皆知的盛大婚礼。大越国已能永享我大罗刹国之庇护，延年千秋万世。本王仅有一个女儿，若是离了太远，心下不舍。无妨无妨，圣王思虑周到。若是不舍，已经将老师送了过来，先行照顾培养公主。我大越国虽是边陲小国，也不乏博学广识之士，不劳费心了。是吗？贵国可有人能比得上圣王费心为公主安排的名师吗？这位是，大罗刹国国师座下第一大弟子，被誉为掌管生与死的黑暗大法师。圣王赐予神号“死神之息”，圣安努特格林。老夫一生从未收徒
，就闻大越国公主殿下天赋过人，昨日见过资质确实超凡，可继承老夫一身衣钵。我国如此诚恳，女王陛下不会拒绝圣王的一番好意吧？拜师事大，容我想想。哦，不用想了，他已经有老师了。什么人？哦。我倒是哪位呢？不讲礼仪，也不通报，就闯我这大越国殿堂，参见圣尊。您怎么来了？也不事先通知一声。圣尊，大师，怎怎么办？闯关这圣尊一统神州，无人能敌啊！神州初定，百废待兴，诸事繁多。圣尊日理万机，怎么会有时间突然来此收徒？莫不是不肯让我收徒演的一场戏？对呀、啊，我等刚到此地，即使他们要偷送消息，也不可能这么快赶到。对呀、啊，莫不是圣尊与奴家心有灵犀，还是心中想念奴家，偷偷前来探望奴家的日常起居啊？该不会人家今早沐浴更衣的时候你就来了吧？母上大人，<笑>乖，您怎么把他带来了？你这狡猾的母狐狸，倒是挺会利用圣尊吗？可是大使还不相信你是圣尊本人呢。神州第一人的圣尊要收徒，本使自是不便多人所爱。不过，若是假扮东方大国的至尊，这个罪名可是不小。就让在下为了神州行军的颜面，试试你的真伪吧。不过，若是假扮东方大国的至尊，这个罪名可是不小。就让在下为了神州行军的颜面，试试你的真伪吧！哇，母上，这个老家伙和我们一样狡猾呢，用了这个借口，打赢打输都不得罪人。哼！这是降神术，召唤世界法则的神明。事先能得到神明认可、授予法则之力的大贤者屈指可数，而掌管生死之力的死神，也是众神中令人畏惧的存在。凡间一切攻击无效，收割一切生灵。没有那么玄乎，还请这位圣尊赐教了。感觉好冷，这是怎么了？嗯嗯、感觉好些了吗？降神术算个什么东西？听说过东方的玄术，化神吗？啊啊啊啊啊、不动冥王尊者，化身现世神，我即是神。这这不可能！神威！告诉你们的王。神州虽是出地，只要有我在，即使周边邦国也休想染指一分。是是，滚吧，回去打听打听，十二年前你们的白夜青王是怎么残废的。母上大人，母上大人，是你安排母上大人前来救场的吗？我也不知道啊。罗刹使者来得突然，圣尊是如何得知此事的？<咳>本尊。啊！啊！耶！母上大人，你中计了，终于被我套出来了。他真的是我老爸，是不是？呃、<笑>没错，你赢了。耶！耶耶耶！母上大人，嗯，老爸要说帅气，只能算中等；脑子还憨憨的，就是厉害点儿。母上大人怎么会挑中他的？嗯、喂，你你们在说些什么？大概天时地利与人和都遇在了对的时间吧。哦，喂，别当我不存在啊！你们这是什么情况？啊，真是的，一点都不怜香惜玉。这套天蚕素纱的裙子只有这一套，刚才被你释放的大招割破了，先陪人家去寝宫换身衣裳。呃
走吧。啊，去哪儿？<笑>等等我，母上，老爸，请恭。<笑>啊！你咋不看呢？母上大人不好看吗？小小年纪想什么呢？这叫尊重。外面的雄性哪个不直勾勾的盯着母上看？那代表母上大人有魅力呀。你老娘平时都怎么教你的？我用自己的一切魅力征服对手，以柔克刚呀，欲拒还迎呀，大棒加萝卜。怎么样？这小家伙很机灵吧？<笑>哼，哪有你这么教孩子的？这小家伙学的可快了，狮虎帅、大圆相的崽子们都被他训得服服帖帖的，回他马首是瞻呢。歪理，快说，到底怎么回事？这小家伙懂事之后，就一直想知道他爹是谁，我始终没告诉他。呃，爹是本尊，很让人丢人嘛。所以我和他玩了一个游戏。让他自己找。嗯，人家翻遍了大日国的外事目录，把十几年前所有可能的人都列了出来，然后一个个的试探，就还剩几个了，其中就有富上大人。没想到富上大人自己就找上门来了，然后我就顺水推舟，一边让富上大人来救场，一边就可以从母上大人这里来套话了。哦，我懂了，我懂。素质教育，寓教于乐，对吧？作为大越国下一任女王，在大国包夹之下纵横开河，左右逢源，这是必须掌握的技能，也是她未来能够保护好自己、守护好万千妖族子民的王道。嗯，那就不当这个公主了，做个快快乐乐的孩子。嗯，啊，世界上不太平，我等王族必先成其众。世界上不太平，我等王族必先成其众。我想要的太平，不只是一国之太平，而是让渴望太平安乐的人都能够享有。我希望孩子能无忧无虑的生活。真的吗？人家可讨厌当什么公主了，要学那么多礼仪，背那么多周边国家关系的情报，吃到好吃的东西还不能吧唧嘴。十二年前你说这话的时候，人家当成了一个愣头青讲的笑话。现在我很期待实现的那一天。哼，不对，说了半天你还没告诉我，你到底对我做了什么？为什么我什么都不记得？母上大人，您对父上大人用了那招。不愧是我家的宝，真聪明。<笑>啥招？我大越国建国数百年，不仅仅要靠手腕，也要有强大的后代。目标手中情谊和实力，刺看背景与权势。但是那些目标人物大都是精才绝艳、惊世无敌、手眼通天之人，或有伴侣，或有联姻，或诸事牵绊，如无看家手段，哪能次次如愿？母上大人说我九尾狐一次，中招只可随意摆布。母上大人，十多年前，父上大人虽然厉害，和当时顶尖的大宗师们也还有差距吧？您为啥选中了他呢？对啊，为啥盯上我了？我也太无辜了吧！大约是人家唯一一次被某人的率真和勇敢勾起了魂吧。<笑>啊啊嗯你们这些女人实在是太危险了！这些难道除了我和叶焕焕，还有别人？快说来听听！人家也想听富上大人的故事。呃，哎、呃呃，哎呀，首先呢就是不啦不啦不啦不啦不啦不啦，然后呢就是一个小时之后。既然他们都不肯和富上大人结婚，不如就由母上大人和富上大人先结婚吧。嗯、啊，这个不行。为什么？两国领袖之间的婚姻涉及到的不只是两个人之间的事情。一国之主驾驭我，等同大越国并入神州。大越国里的反对势力是万万不会允许的，就会有引发大越国内战的风险。没错，要圣尊入这大越国，更是万万不能。神州刚定，圣尊就是定海神针，我们都是身不由己。明明找到了富上大人，人家还是要做一个没有富上的可怜的孩子吗？我讨厌你们！哼！啊，等等！啊！嗯，我这就是生在帝王家所必须承受的。他是这样，我也是这样，我的母上也是这样。
我比较幸运的是，我以自己的意志选择了这孩子的父上。你去哪里？唯有孩子，父母不可辜负。我会想法子的。走之前先陪陪他吧。知道你是他的父上，其实他很开心。啊？你怎么知道？我们狐狸啊，一开心起来，尾巴就会不自觉的摆动起来，比嘴巴诚实多了呢。那你岂不是也很开心、啊？此时此刻，却有些许。狐狸啊，一开心起来，尾巴就会不自觉的摆动起来，比嘴巴诚实多了呢。对不起，有什么好道歉的？大人们都有很多身不由己，我还是小孩子，不懂很正常。要不是那只母狐狸说，这孩子摆动尾巴其实是很开心，孩子的心思还真是难懂呢。干嘛摸我头？我和你又不熟，你只是我生物上的富山大人而已。初次见面，我想送你个礼物，你想要什么？真的要什么都可以。嗯，我要一颗星星。哦，好，我这就给你摘一颗，跟我来。哦，我飞起来了，哈哈，我飞起来了，再高点，再高点。好。星星和月亮，看仔细了，我要摘星星了。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。哇、哦，完了，星星陨落了。圣尊还是那个圣尊，总喜欢搞点大动作。哎呀，要翻过来了！救命！莫怕，看我的、啊呃。那是命运戒指。拿去，这这就是星星吗？好漂亮啊！你喜欢就好。哼，别以为拿一颗星星就能讨好我。<笑>你笑什么？那狐、呃，你母上告诉我，你一开心就会摇尾巴。哦，啊、才没有，人家讨厌富商大人，<笑>那么久了都没来看过人家，害得母上和人家总是被欺负。对不起，以后若有人再敢来找你们麻烦，对着这颗星星呼唤我，哪怕万里之外，我也会立刻赶来。真的，你富商大人可厉害了，说到做到。嗯，我相信富商大人。我阿秋，星星摘来了，回去吧。好。我还不知道你。我叫轩轩，带草字头的。轩轩，真是个好听的名字，我记住了。嗯。嗯。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>晚了。你们早些休息，国内还有要事要做，我先走了。要常来看我和母上哦。好，拉钩。拉钩上吊，一百年不许变。不行，富商还要和母上拉钩才算数。呃，这个。嗯、来，快点啊，富商大人。呃，<笑>嘿，话就就不用说了吧。当然要说，不然怎么算约定？快说，快说。拉钩上吊，一百年不许变。许变啊嗯、<笑>我去，本本尊这是怎么了？居居然会这么失态？东西怎么又乱了？深呼吸，深呼吸。
正尊因为周围人物，不自觉地感觉到温馨，从而感觉到自己从未感受到的情感体验，而变得过度紧张，意外开发出了新的超绝法术——吞吐天地。我去，心里还是紧张的不行。突然间有了儿女，还是和那三个根本不可能的女人，我一点心理准备都没有，怎么办？怎么办？啊，有了，找文玉峰那家伙商量商量。他可是被称作胜天一步的无双谋士的家伙呀。嗯，说走就走。怎么和这家伙说呢？啊！平时来不都是推门进来的吗？这次是怎么了？嘿嘿嘿嘿！哦！快来快来，整两口！老松罗集团烧火锅，古天之下只有你干得出来。喝着神州一口，喝着算计，此刻重回人算之下，此盘与我之用，无非讨讨火，闻闻酒，自娱自乐。自古谋士都是为了自己的理想，纵横开河，逆天改命，多谋善断。但是这家伙将谋的境界从人谋上升到穷理天算的地步，大有算计，算计天下，人算谋因，神算谋阳。但是在能够算尽未来一切可能的天算面前，所有的阴谋阳谋在无尽的算力面前毫无抵抗之力。但是此算之后，他耗尽毕生算力，由天算回归人算之下。神州未定，还有很多事情等着我去做。不知天算已算定，一百一百，这后事就靠正宗老兄弟。我物色了一间草庐，有事无事都他来寻我商量。找我合适？呃，这个，<笑>你是不是有个朋友最近遇到点烦心事了？呃啊，哎，对对对，没错。他连一次恋爱都没谈过，却突然有了孩子。哎、没错没错、啊。你怎么知道？你你重回天算之境了？定位，说说你朋友的事吧。我，他恋爱了，还突然有了孩子。哎，没错没错。啊你怎么知道？你你重回天算之境了？定位，说说你朋友的事吧。我，啊，我那朋友，我那朋友一直在忙着工作，从未与异性有过交集，却却突然发现和几个最不可能的女人有了孩子，他完全不知道该怎么办。嗯、他来找我商量，你说我也是单身狗一个，哪里懂这些？这个比电视剧还狗血，魔幻现实主义啊！继续，继续，哪有什么继续啊？我我又帮不上什么忙。但是既然人家有求于我，就是信得过我，我总得帮点什么。所所以就来找你了，你给点主意啊！<笑>哎呀，你看我们的圣尊还真是热心肠啊，又不是什么世界毁灭、生灵涂炭的大事，都这么急人所知急。<笑>为兄弟两肋插刀，应当应份。你这家伙要有什么事，我也一样急啊！对对对，你的古道热肠，我是深有体会。放手放手啊，我这小身板吃不消。知道就好，快给点主意，我好回去交差。我想想，我想想。<笑>不行了，不行了，我装不下去了。喂。你在耍什么活宝啊？知不知道你现在很欠揍啊？<笑>喂，你知道十五年前我使了那此生唯一一次的大眼天算吧？怎么突然提这茬？我曾经告诉过你们，大眼天算是算尽一切可能性的天算神术，一切人谋尽在天算之内。嗯，其实只有体验者才知道其中的秘密。脑子里出现的并不是什么九宫、四盘、六十四卦、天干地支那样的算术符号和文字，那是一幕幕真实的画面。从起点开始。到一切的可能性，失败的，接近失败的，各种成功的可能性，各种，是啊，各种，也有我一统天下，而你在五年前回来救我，化作白骨的结局，也有被千手一捅磨刀，继而以力道涂炭生明之后，神州尽归一人的结局。这这么神奇？那现在这，嗯嗯。
你的奇遇，你和千帆雪、叶焕焕、胡可欣的事情，是从算术刚开始之后，我选择了某条未来起点的结果。这么牛的吗？所以你全都知道了？不仅知道，可能比你还要清楚。哦，那你怎么不早告诉我，让让我现在这么难堪？经典经典，不知小身板吃不消。啊，怎么感觉你才是这个世界上最厉害的人？所有的一切都逃不过你的五指山，并不是你想的那样。真正厉害的是你啊！我只是做了选择，其他的一切都是你自己的人生，你的感悟，你坚定的理念才得到的这个结果。那你为什么不选择你来一统天下？以你的才华，搞不好这个世界会变得更好。因为那个结局里，无论怎么算，都没有我们今日煮酒吃火锅、谈人生的美事啊！来，哎。既然你什么都知道了，那么接下来我该怎么办？你也一定都清楚了，快告诉我吧。若是能算进古往今来，恐怕我的脑袋早就爆了。我的算力仅在此刻为止，即使算不到，凭你的聪明才智，也可以帮我出出主意吧。若是行军打仗，布阵行谋，我还能帮上一点忙。问题是，我和你一样，光顾着打仗，都没时间谈恋爱，更不要说孩子了。哎。从前我们遇到的每一场危险的战争，咱们是怎么做？当然是迎难而上，攻坚克难。没错，果然把你现在处境当做是有一场危险的战斗。战斗？可是这不一样。没什么不一样的，咱们的圣僧怕过什么事情？既来之则安之。上吧。嗯，则安之吗？说真的，你还真让人羡慕呢。千帆雪、叶焕焕、胡可欣这些特立独行、容颜绝世的美人，都和你有了孩子、啊，人生不是开始变得很有趣吗？嗯，做好了心理准备，你才可以坦然的面对更多的惊喜呢。加油吧，我的好兄弟！既来之则安之，既来之则安之。没错，本尊血雨腥风里一路走来，难道还会怕这种事？不愧是谋天文玉峰啊！这下我冷静下来了。那么就像以前那样，既然面临了这样的战斗，接下来我该怎么办？怎么办？怎么办？烈阳伞，没错，烈阳伞，这才是祸害的源头。首先必须消灭这个祸害人的东西，避免悲剧再次发生才是第一要务。然后和千帆雪商量处理儿子的困境，再接着和叶焕焕商量女儿的教育和未来，抽时间再去看望萱萱。完美，<笑>不愧是本尊。然后和千帆雪商量处理儿子的困境，再接着和叶焕焕商量女儿的教育和未来，抽时间再去看望萱萱。完美，<笑>不愧是本尊。圣尊沉鼎，师兄，怎么把我叫到这里来了？因为秘密。秘密？快说快说，我最喜欢秘密了，谛听阁都收痒痒了呢。呃去发动谛听，找到天下第一媚药烈阳伞的来源。烈烈阳伞、啊啊？师兄，你啥时候对这个东西感兴趣了？你该不会是要……啊啊、师兄的玩笑也敢开，<笑>皮又痒了吗？对对对对对，对不起了，师兄。给我查处烈阳伞的来源，这个祸害人的东西必须予以封印。师兄，烈阳伞的出处，谛听阁一直有掌握。不过，不过什么？我怕你会为难。此为乱世之物，天下已初定，这种东西就没有存在的必要，不然不知道又会祸害多少人。此物流出自叶家，叶叶家哪个叶家？还有哪个叶家？师兄，你的老熟人，你的救命恩人，收留之恩、疑犯之恩的那位，被称为天下第一伤肾的叶听雨，掌舵的天下第一伤帮的那个叶家。啊、叶听雨，那。不可能，以他的性格，怎么可能干这种事？谛听阁的情报绝不是空穴来风，而是经过再三确认的。那么，师兄想怎么处理？退下吧，我再做安排。叶听雨，天下第一伤帮的当家人，又是一个老熟人，看来还是得我亲自去一趟清理。于公于私，以我和他的关系，能悄悄的解决此事，方为上策。九州商贸中心金陵城，叶家总部大楼
，天眼通顶峰境界，天眼明剑不漏关。大楼有半圆形的结界六层，大楼共有五等分，一层比一层有着巨大气场的气芒，地面下有着陆仙的大阵，还有楼中的五个超级高手看着散发出来的气芒，应该是天下前二十大高手的水平。维持这些结界所需要的物资，就算是日费千金也不为过。前二十大高手。每个都是万金难求之人，不愧是天下第一大伤帮的手笔。叶天宇这家伙软硬不吃，油盐不进。此行是我私人目的，若是用圣尊正式的身份来此提出干涉千灵甚广的地下产业不合适，传出去必会贻笑大方。我又欠了他天大的人情，也不能像在大越国那样以力道压服罗刹特使。唉，还是悄悄进去，低调的处理比较好。他总不会不卖我这个面子。先观察下入口的情况。嗯，员工卡吗？通过。这是最新的身份识别技术吧？将人的身体基因层面的信息封录在卡片上，通过天眼进行核验，即使是最高超的易容术，只能改变容貌，甚至骨骼。但是绝对无法复制目标的基因信息，几乎完美的识别体系。不过放眼天下，能够混进去的人屈指可数，本尊也是例外之一。想当年潜伏刺探的事也没少干呢，有些寄养了呢。嗯得罪了，借你身份一用。超绝变身法门，法相众生。法相众生，复制目标对象所有的基因信息，只有太乙玉清境界方能实现的超级秘法。完美。这身体有些内分泌失调，脾胃虚寒。这种小病，我就帮你从根子上治好，作为回报吧。好了，然后是。隐身法、金刚结界、岩石还神秘法，这样他的安全就万无一失了。请出示识别卡。天眼通，和光同尘。哼。核验通过，请进。谢谢，小试牛刀，第一关轻松通过吗？那么守在第一层的高手是谁呢？哦、谢谢，小试牛刀，第一关轻松通过吗？那么守在第一层的高手是谁呢？哦哦我去，这不是不可不戒色吗？修炼不坏金针罗汉法门，走火入魔，无法控制自己的情欲被世人所唾弃。明明只是个单纯的傻和尚，可却收获一身独步天下的魔佛双修的金刚冥王罡气，不动如山，被动触发，万法不侵，万力不破，就连本尊也只能制服他，却没法消灭他，最后打成了好兄弟。我说怎么有段时间没看到他了，居然在这里看大门。叶天宇到底用了什么手段？啊这家伙神经大条，应该能轻松通过。啊！我去，什么情况？嗯，难道穿帮了？哪里出问题了？喂，昨天你爽约了。人家在好台要等了你一宿，你干嘛去了？人家可是为了你精心准备了一场脑洞大开的约会呀、啊！啊，他们还有这一腿，这这也太巧了吧！这身材直戳不可不接受的口味，加上他的反差萌，反倒成为妹子们的心头啊！啊啊你要怎么拍人家照片被辜负的真情、啊？我去，放开我！你不告诉我原因，我就不放开！你喊破喉咙，我都不放开！还好我知道怎么对付这家伙，不然真的就麻烦了。狠狠的扇他一耳光，然后把问题抛给他
？什么原因？你问我，你不会自己想吗？对不起，青青，我错了，我反思。没想清楚，别来找我，我要工作了。啊、哦，好险啊！啊，嗯、呃、啊，每隔二十层电梯就换一次。为了防止潜入者一路直升顶层，思虑周详，真是叶家的风格。这层的守门人会是谁？啊？嗯，糟糕，算胜！无应生，此人天赋异禀，过目不忘。本是东方世家第一谋士，唯独败在文玉峰的天算神术之下。东方世家落败之后，这家伙也失业了。没想到也藏在这儿。嗯，嗯、啊、嗯、啊，嗯，嗯，你是谁？周敏慧，我问的是你的真实身份。吴先生，您在开什么玩笑啊？我只是上去办公啊。这栋大楼上是董事长、总经理，下至扫地阿姨、清洁工，合计两千三百一十六人。每个人的名字、性别、职位，每天固定的工作任务，我都一清二楚。周敏慧是五楼行政部一个新进人员，入职一百八十七天。今天的工作任务和二十楼以上的业务区没有任何的交集。是我的上级经教临时通知的。你上级叫什么名字啊？啊，这……啊，哈哈！怎么办？怎么办？能在这个老头面前说谎的人还没出生啊！有了！乾坤倒转，神马奔腾，乾坤落地。不动！这个法术能够任意操纵周围时空的流逝，圣尊独门绝技。圣尊，果然是你呀、啊！嗯哼，没错，是我。圣尊此番装扮悄悄前来，不做官方渠道，又没有大动干戈，是找叶家主有什么重要的私事相商吧？跟你们这些聪明人打交道就是方便，那么你能行个方便吗？方便，方便。如今在下给叶家打工，求个安身之所。圣尊与叶家家族渊源深厚，此事更是能够加深这种深厚的关系。在下顺水推舟，做个人情也是应当。老狐狸，难道在哪里都混得开？不愧是算圣，待在这里不会大材小用吗？天下初定，要的不是我这种搞阴谋、搞分裂的老东西，要的是建设人才。老夫失业了，得罪了太多人，想要有个安身之所一事难得。还望圣尊体谅。理解理解，那么我可以上去了吗？老夫这关没啥问题，只是上面还有三个家伙嘞，另外两个应该没什么问题。老夫传你应对之法，只是还有一位圣尊的老熟人，只能靠您自己了。谢谢，此番帮忙，日后相报。上面还有三个家伙嘞，另外两个应该没什么问题。老夫传你应对之法，只是还有一位圣尊的老熟人，只能靠您自己了。谢谢，此番帮忙，日后相报。不客气，不客气，还望圣尊罩着。好说，好说。啊<笑><笑>、哦，这声音好熟悉啊，有种不好的预感。天下无敌的圣尊既然来此，缘何如此鬼鬼祟祟？我去，剑道第一人，剑痴宇文峰！啊，这这位大人您您认错人了吧？我我只是集团的员工，上上上来汇报工作的。外表可以改，内在可以变，唯独人之神韵不会变。圣尊乃是我毕生追求的目标，戏举一动所展现的气质，在下不可能认错。啊啊！这里没有其他人吧？除我之外，并无他人。圣尊大可放心。你这最新剑道极尽的剑痴，为什么会在这里看门？他们到底给了你什么条件？一个可以名正言顺向圣尊求剑的机会。
啊，周武令剑啥时候不行？为啥偏偏选在这里？神州初定，能够让圣尊有心对招的机会少之又少。求一个人告诉我来此处等你，机会自会到来。又是文玉峰那家伙的鬼主意吧？托以人中无敌，圣尊则开创了前所未有的更高境界。若是称作半神之境也不为过，让我为之着魔。你这话要是旁人听起来很尴尬呀。还请圣尊接我一剑。哼，来吧，不上剑道，一剑归。去，这是剑道第一人，这已是剑道极致。只是朴实无华的拔剑四项对手，却在一瞬间行云流水一般完成这一切。换做普通人，还来不及反应就已经死了。但对能够任意操作周围时空流逝的我，却还是没有危险。本尊也希望未来能够有能跨越壁障来到同一境界的对手。虽然不知道要多久，此招便是我助你开悟的礼物，有着附上无上道印的印记。哼！如何？谢圣尊赐我机缘。我可以上去了吗？谢家主早已等候多时。啥？他都知道了？是。那我这半天在忙活什么呀？我去！圣尊，你的道心乱了。顶楼叶家总裁办公室，多年不见，真是好大的阵仗啊！就连这间屋子里面也都布置了这么多暗阵。曾经那个精于计算的叶家长女，如今也是天下第一商帮的掌舵人了。圣尊认错人了。圣尊请坐。你是谁？叶听雨呢？她是我母亲，你就是传说中极少露面、叶家新任掌舵人叶听雨的儿子。圣尊此次微服前来，是有何事需要我叶家暗中配合？哦，你怎么知道我此次来的目的？外面那几道结界只是个诱导，四面八方每隔百米都不有黑影能够探索。圣尊刚到此处，我便已知晓。哦，也许我是来兴师问罪的呢。若是圣尊想来兴师问罪，外面那些结界可防不住。所以，我便中试探。从圣尊上楼开始，不可不戒色。吴老先生都是用来试探圣尊的。若是圣尊怀着恶意想，我此刻早已身处万里之外。你也最好了。古人有其母，必有其子啊！心思缜密，也狡猾得很。这是对一个商人最高的夸奖。圣尊此来有何事？但请直说。早就听说叶家新一任当家人，年纪轻轻，心思缜密，手段也不输给他的母亲叶听雨。圣尊大人过奖了，都是母亲大人对我的教导。想当年我和你母亲交情不浅，她对我有救命之恩，那时候还没有你呢。不想这么多年，她的孩子都这么大了。圣尊此来若是想叙旧，可以再约时间。我的安排是一分钟起的，分分钟。一神术最高秘法的九州小乾坤法，居然被拿来传递情报做商用。普天之下能够有此财力和人力布下此等奇阵的人，屈指可数啊！分分钟。一神术最高秘法的九州小乾坤法，居然被拿来传递情报做商用。普天之下能够有此财力和人力布下此等奇阵的人，屈指可数啊！小小年纪便是李万机，情形不错。想我在他这般大的时候，还是个在江湖中挣扎求生的江湖小子。这小子的前途不可限量。叶天宇真是生了个好儿子。商场如战场，只要能提高效率。钱对我来说只是一组数字，早晚都能赚回来。所以，圣尊有话直说吧。好，爽快！我希望你们叶家立刻停止天下第一猛药烈阳散制造与扩散。办不到。好险！拒绝的这么干脆，哪里把本尊放在眼里？不敢。圣尊若是想进，只需要发本道圣物。
全交之辈谁敢来？又何必像现在这样悄悄进来，浪费双方的时间？族木微祸，江湖甚深，留在世上只能制造更多残局。本尊私下来有此要求，你都不能答应。我乃叶家新任当家，若是随便来一个人，随便一个要求，便让我停了产业，叶家岂不是很难通？烈阳伞本身只在金小范围流通，不知圣宗为何执意要用。这烈阳伞恶人心细，祸害无辜，本就不该存在于世。即使没有烈阳伞，天下祸害也不要要多少有多少。圣宗，您查得完吗？慌得完吗？烈家小范围流通烈阳伞，背后有着极其重要的。牵涉圣宗，岂能因为圣宗一句话说停就停？放肆！怎么有点眼熟？本来圣尊开口了，莫说是这区区烈阳伞，就算是要我叶家原地解散，只要圣尊一句话，我叶家又岂敢说半个不字？这天下又岂敢说半个不字？只是不知这天下，真是如同圣尊一统神州所说的，这天下是天下人的天下，还是说那些只是场面话？这天下就是圣尊您一个人的天下。好小子，拿我的话来堵我的嘴。此时此刻，我若是狠心霸道，逼你照办；若是传扬出去，说我失信于天下，人就不好管了呀。正是，圣尊若无别的事，就请回吧。哼，年轻人就是年轻人。虽然我不知道你为何不肯卖本尊这个人情，但是你若是以为本尊这么轻易就被你打发了，你就太小看本尊了。就让你知道。本尊能够统一神州，靠的可不仅是一身的本事。你想怎样？天下出地，治国是安民，安民便是要理财。叶家是天下第一商帮，本尊前来求教一些时日。为了天下安定，叶家主不会拒绝本尊吧？况且小子，本尊若是天天跟在你身边，你卖一次烈阳伞，我就被你搅黄一次，看你能忍多久。圣圣尊日理万机，天下百废待兴。一个人掰成几个人都不够用，那哪里有时间一直待在我这儿？你说几个人？你，你以为本尊是如何在这众多惊世豪杰之中脱颖而出力压群雄的？既然本尊私下前来好言相求不行，那就只能换种方式了。这招圆镜法相，多费些精神。不能长时间施展，不过维持七八个月还是没什么问题。儿啊，知道咱们圣尊的厉害吗？母亲，特效吧，换我来。是。真是许久不见了呢，圣尊。一来就给我儿子一个下马威。好好久不见，天宇。时隔这么多年，这个女人还还是让我心里发毛。圣尊，为何如此执着于烈阳伞？只是我，我一朋友深受烈阳伞之害，还有多少江湖豪杰深受其害？若不是你叶家为了江湖正道，我一定让他关门大吉。圣尊可知这烈阳伞的本名？啊、烈阳伞真正的名字。是叫送子观音的一种神药。送子观音，我去，还真是。这本是治疗女性不孕不育的神药，曾经帮助了许多无法生育的人实现了拥有下一代的梦想，也包括我。送子观音，我去，还真是。这本是治疗女性不孕不育的神药，曾经帮助了许多无法生育的人实现了拥有下一代的梦想。也包括我。啊，你？没错，我二八之灵田葵却始终不治，家里遍放名医，诊断我为孤阴之身，这辈子注定孤独终老，无儿无女。最后我找到了药王谷，求得了此药配方。药王谷，药王谷济世救人为宗旨，莲心怎么可能做出这种害人之物？不、哦，怎么圣尊也认识莲心？他可是很怕见生人的。一心钻研仙道已熟知极致。<笑>那那是六年前的事了。哎。喂喂，现在是我在问你吧，别别扯开话题。
，哼。宋子光因药性神奇，女性服之则隐忍身，构体再造，可是绝地重生，三日内必能株胎暗结。但也因为药性过于强烈，通体灼热，情火催生，也有用心者拿来害人。这难道要怪药和医者本身吗？既然你都清楚，为何还要在拍卖会上将烈阳散流出？唉，这都是为了保护莲心，也想要保住这能拯救万千女性的奇药。你离开叶家不久，江湖上便出现了别有用心的邪恶之人，滥用此药害人之用，继而愈演愈烈。我曾极力阻止，却始终防不胜防。那些恶人甚至会搜寻不育患者前来求药，所以我有了一个计划。叶家一边终止了宋子观音对外的销售，换之以二月春风的名义，并对病人进行隔离治疗，杜绝此药的流出。而后以烈阳散的名头，在黑市继续少量流出。久而久之，江湖便只知天下第一猛药烈阳散，忘了宋子观音。而这二月春风则继续造福患者，换汤不换药，真像你这个女商人的作风啊！嗯，这是我能想到的最好的办法。换做你，有什么更好的主意？可可是这些流出的烈阳散也是为祸不浅啊！没有烈阳散之前。江湖上仍旧有奇效同欢散，烈火一之柴，为祸江湖。而这宋子观音却拯救了比这数以千倍渴望求子的家庭。烈阳散的小范围祸害，换取对千万不孕家庭的拯救，换做圣尊，该如何抉择呢？停停停！论理我说不过你，你赢了。但是我那朋友被这烈阳散坑害不浅。既然你已找到控制二月春风的使用方法，你能否停拍此物，就当我欠你一个人情？五个。这什么？喂，你当这是菜市场讨价还价？五个太多了，两个最多两个，四个，不不行，还是太多了，三个最多三个，成交。呃，我怎么感觉有点不对劲啊？你怎么答应的这么痛快？因为莲心已经研究出了新药，副作用已经没了呀，所以我们本来也打算停了此药。嗯我去，我懂了，你们母子俩联合起来套路我是吗？从一开始，你儿子下套试探我，跟我对着来，想要我生气，以此来探明我的来意。再到你出场，来和我谈条件。从始至终，我我一直都在你们下的套里。自你冷酷无情、无声无息、静悄悄的从我身边人间蒸发的时候，比起来确实进步了很多吗？能看出来商人的门道了。喂，什么叫悄悄？我只是不想给你们惹麻烦。哼。小猫小狗养了一年多，又是疗伤，又是共吃共喝的，就算要走也会道身珍重。只有冷酷无情的人呢，才会突然失踪，不带走一丝尘土。喂，刚才不是说的好好的，怎么突然提这茬？我那是万不得已。再说了，你对我的收留之恩，我也有感激你啊，不然哪有你叶家今天？就算两两相抵吧。所以接下来就请圣尊你还我人情吧。呃，这这么快？你？你是不是早就算计好了？你这奸商，你也总把我想的唯利是图，这事很紧急，刚好满足条件了，我就只能刻不容缓。少胡我，有什么事能让商场上无往不利的天下第一商人叶听雨都办不到的？哦，哦，哦，就算是我，也有无能为力的时候。喂，你你怎么了？你突然这样，我们还怎么吵下去？哎。其实你可以不要用商人的手段来伪装自己，就算不是交易，咱们相识那么久，你有什么困难，我也愿意尽力来帮你的。哦，救救我们的儿子和女儿吧，我已经没办法了。嗯啊啊啊、我是谁？我在哪？我从哪里来？要到哪里去？我说这孩子像谁呢？这这和我少年时简直是一个模子里刻出来的呀！我我们是什么时候有的孩子？我走之前对你恭敬守礼，从没有越轨之举。哼，谁要你恭敬守礼了，笨蛋！我我们是什么时候有的孩子？我走之前对你恭敬守礼，从没有越轨之举。哼，谁要你恭敬守礼了，笨蛋！啊，你说啥？一切都是冥冥中的天意。宋子观音，何之已久？女子服之功效，如前所说，男子服了就婚。男人吃了会怎样？十八年前，我备好的药酒正要喝下，却被伤势意外打断。十八年前。哦。
什么事？漕运的船只在码头出了问题，老爷喊你去商量。知道了。帮我看着房间，不许别人进来。还有，你这个烂酒鬼，绝对不许偷喝桌上的酒。好。这这段我记得，然后呢？然后等我回来的时候，就发现你倒在桌子上，酒也被你喝了大半。接接着呢？接着，接着我当然得把剩下的酒喝了呀。所所以呢？所以第二天我在床上醒来的时候，你还在我身边呼呼大睡，我就我就。早晚有一天你会离开我的吧？你这个木头人。<笑>你就什么？我就给你摆回桌前，装作什么都没发生的样子，免得大家尴尬。为，为啥？我凌云峰是那种不负责任的人吗？当时的你，如果知道这事，会永远留在叶家，留在我身边吗？为什么你觉得我不会？啊、哦嗯，你会。不过，自我在行商途中捡到你的那一刻，我就知道你的世界不在我身边。当年的你一纸消沉，嗜酒如命，我居然会让你帮我看门，那是我唯一一次做了一笔亏血本的买卖了。你不过这次从你这里要来的三个人情，天下无敌的神州至尊的人情，终于让我给赚回来了呢。哼，还是说说孩子的事吧，他他们怎么了？儿子虽然有点冷淡。但是和他一样，能在我面前始终保持如此冷静的同龄人，在这个世界上恐怕找不出几个。就是锋芒太盛，不知收敛，会得罪不少人。啊，不会是有人要对他不利吧？嗯，从一个商人来说，他确实非常的优秀，优秀的远超同龄人，在商场谋略和胆魄上，连我也自愧不如。是啊，我刚才虽然被他摆了一刀，但是我挺替你开心的，培养出了这么优秀的儿子。现在不知怎的，我我也有点开心。哦、嗯，其其实他他他不是我们的儿子啊，那是是，那那是我们的女儿啊。小声点，你不是一直都很稳重的吗？这已经把本尊的三观震得稀碎的事情，你让我怎么稳重？到底怎么回事？啊、快说说吧。手下他们兄妹俩之后，叶家的事业正处在动荡之际。父亲作为宗家之主，只得我一女。在那战乱的时代，外有商家对手虎视眈眈，内有分家时刻觊觎。我若不能接手，则叶家必将分崩离析，所以我几乎所有时间都投入到了家族事业当中。你能以一人之力扛过那段动荡的时期，还将叶家做成了天下第一商榜，其中的苦和累不足为外人道。我能将神州一统，也多得你的助力，不愧商圣叶天宇之名。即使是现在，我也非常的后悔，我如此拼命的投入在家族事业上。而错失了对孩子的陪伴和照顾，唉，所以孩子就成了现在这样。我、哦，他们兄妹很心疼我，非常的懂事。但是他们六岁的时候，嗯嗯，被被绑架了。什么？你怎么会这么疏忽？哦、这把椅子是三百年前第一人武当掌教武玄通的心爱之物。雕圣龙应图离世前最后一件雕物，传世孤品，记得赔、呃。你这家伙伤心不敢，从认识你开始就没变过。承蒙夸奖。刚才被你设计，现在可别想再给我下套。乾坤小转，怎么样？完好如初。啊、哦，如果当初……当初什么？怎么样，完好如初。啊、哦，如果当初，当初什么？没什么。那次绑架发生的非常突然，也非常的蹊跷，至今我也没有找到任何线索。那日我按照叶家惯例，对各地的核心产业查账。
，大小姐，大小姐，跟在我身边那么多年，教过你多少次了，遇事不要慌张。可能那些保镖都是当时数得上的高手。事情就是这么离奇，小少爷和小姐就就这么失踪了，只只留了一封绑架信。快，随我回去！我动用了家族所有的情报资源，都是废物，也没有找到任何线索。能够在这么多高手的保护下掳走他们，绝非等闲之辈。能够请得起如此高手的，就算靠排除法，不难锁定目标吧？商场如战场，又不似战场。若是两人互相搏杀，无非一死一伤，或者同归于尽。而商场拼斗败者，整个家族几百号人，可能一夜之间一无所有。所以敌人很多，各个机关算尽，小心谨慎。弄出这般动静，线索几乎不可能找到，根本无从推测。谁都有可能，就是谁都可能不是。那后来是怎么找回来的？啊，一直没有找到。只是突然一个月后，小姐，小姐，有有消息了吗？少少爷和小姐回回来了，就就在门口了。那怎么不接进来？少少爷不许任何人接近若是哥哥在家，就把自己关在屋子里，一日三餐，洗漱更衣，从不出来。只有我和他哥哥能够进去。每当哥哥出去办事，他就会变成那样，仿佛自己就是自己的哥哥，帮助哥哥处理着内部的所有事情。那你当时为什么不找我呢？我是一直关注你的情况。孩子们虽然从来没有问过我。他们爸爸的事情，但是我知道，在他们的心里，爸爸有着不可替代的位置，只是一直找不到合适的事情。可是那个时候的我，四处征战，名动天下，仇家恨多，对你对孩子们来说，只会招来更多的危险，所以我不能找。从我认识你开始，你就是个爱逞强的人。你想说什么？偶尔依靠一下别人，比如我。也不是什么伤自尊的事吧，我也是靠着无数的生死兄弟的帮助，才有了现在的我。那，那你有什么办法？心病还需心药医，我来试试吧。他心通。他心通第一层。能够感知目标的所思、所想、所感。我们商大人和山东在里面谈了许久，结果怎么样了？这个神宗果然不同凡响，不怒自威的无涛气势，和见所未见的超群法术，差点让我心中困散。不行，我还是不够强大。大哥不在身边的时候，就只能靠我来保护小妹。要更加可靠才行，到底该怎么办？到底该怎么办？果然是有问题。出来，收。完全就是个独立的人，他把自己当做了保护妹妹的哥哥，而努力的让自己变得更加的成熟，更加的强大。之前也有找过他心通的人，试图了解他内心真实的想法，从而对症下药。但是，但是，更加的强大。之前也有找过他心通的人
，试图了解他内心真实的想法，从而对症下药。但是，但是，就像你说的那样，他并不是想装作一个哥哥来逃避，而是真的将自己当做了保护妹妹的哥哥。连你也没办法了吗？人有六识，而眼鼻舌身意，他心中第一层只能了意，用来窃取情报还行，但是要处理此类情况还不行。那就再往下一层，再往下一层，再往下一层，便是心意出动之时，万念始生之际。佛家称之为莫那尼的第七识，儒道则称一起之识。他心头能打了意之人不少，而能知一起之识的人已是不多。他心通第二层，参念头。一起之时，弹指间生命四百之数，可观一之音。我好弱啊！我要变强，我要变强！大哥，大哥怎么还不回来啊？如果是他，一定不会这样。我要像大哥一样，才能保护小妹。嗯，能不能拉拢圣尊？不行，除了母上，大哥还有我，没有人会真心对小妹好。你不能懦弱。哎。全部都是想要保护妹妹的念头。可恶啊！居然让本尊心口一紧，这孩子到底经历了什么？啊！哥哥，救我！哥哥，救我！我好怕，好怕呀！要保护小妹。要保护小妹，怎么办？怎么办？啊，有什么发现？大概是孩子内心强烈的呼唤着想要保护他的人，才形成了现在这个人格，想要能够时刻保护自己。可恶，他们到底经历了什么？啊、这些年我也一直在追查，始终没有线索。儿子和女儿也始终不肯开口，告诉我们到底发生了什么。哎，这样还是不行啊，只能推测出到底是什么原因。明明知道女儿这么痛苦，我却不敢在她面前表现出担心的样子，告诉自己一定要坚强，要让孩子感受到安全。我真的好后悔，当初为什么会疏忽他意？我真希望对方是冲着我来的，为什么要伤害孩子？还是没办法吗？他心中还有一层，可知一切。那你怎么不使出来？哎，再往下便是佛家所言阿赖耶识，是为心之根本。相较第七层的一起之时，此处所藏一切无边无际。要能固于此境而不迷失，须得心性明净。入非想非非想处，须得极深定力之人。我虽可进入此境。然我征战不止，念头霸道。若是强行进入，恐伤及他的元神。那该怎么办？普天之下，还有一人可入此境。净念山门的碧海仙。啊，你知道他？哎，佛门圣地净念山门的碧海仙，谁人不知？我已寻访他多年，可是他行踪隐秘，神龙见首不见尾，一直无法找到他的踪迹。其其实我有办法找到他。你说什么？那你怎么不早说？好尴尬呀。又让我想起一段不敢回想的往事。没没什么事，我干嘛要去找他呀？那还等着干嘛？带我去找他呀！我们叶家刚刚搭建好的万里神行系统，神州之内哪里都能去。喂，等等等等，又怎么了？啊？呃、<笑>难道你就不想早点治好女儿吗？哎，当然想啊。等我和他联系一下。联系。怎么联系？我我和他有些有些不可言说的联联系方法。总之，你先等等。不可言说的联系，你们。心、呃、事缘法灵运。碧海心，碧海心，你在吗？啊、哦，圣尊终于有时间寻我了。呃，我这有事相求。我在药王谷，圣尊请过来了。他在药王谷，我们走吧。我就不去了，就请我们的九州圣尊速去请人吧。啊，刚刚才不是你说要一起去的吗？哼。
既然是圣尊不可言说的老熟人，我就不太方便吧。嗯，哼。啊，刚刚才不是你说要一起去的吗？哼，既然是圣尊不可言说的老熟人，我就不太方便吧。嗯。圣尊，请快走吧。好，我我会尽快回来的。药王谷。啊？呃，许久未来，药王谷怎么变得如此热闹？滚开！没见我家老爷要看病吗？你，你怎么能插队？这可是讲先来后到的。就你们这间平民，也敢跟我家主人论先来后到？我们可是为了求医排了许久的队，大家都讲规矩啊！规矩，是给你们这些底层人定的。知道我家主人是谁吗？就算老子把你打死，也不用负责。嗯，哎，给我滚！乾、啊、坤，我。我嗯手，我的手怎么了？放肆！是哪一个敢搞事情？你们干什么？我要抽你们鱿鱼！许久不见，这里变得热闹了许多呢。啊、哦，你怎么来了？我来寻碧海心有事，他人呢？姐姐就在谷内呢，你去寻他便是。药王谷的规矩不是只收怪症绝症的吗？一年也不见几个吧？怎得现在如此光景？因为我是个大夫啊，如果能够帮助更多的人，规矩都是用来打破的。自从认识你以后，人家才想明白这个道理呢。辛苦了，不过为什么外面要排两队啊？人家时常义诊，就会有些人借着义诊之名向我表白，我怎么拒绝都没用。为了提高义诊的效率，人家就告诉他们，若是想要表白的，不许插队，另排一队。人家有空的时候，再一一拒绝他们。呃，这这些人还真够执着的呢。哼，这些人。一个个身上都散发着浓浓的雄性动物发情的味道，都是用心不正，看人家脸的，都不了解人家，凭什么就说喜欢我？我帮你打发了，你继续看病吧。好呀好呀，真是帮我解决大麻烦了。你呀、啊，从认识你开始就没个规矩，你就继续看诊吧。嗯，哇、嗯，哦、啊。这是怎么了？脚总不受控制了。喂，是谁干的？林青青，不要啊！我还不想回来呢。药王谷是神州五大秘境之一，若无谷内之人引路，擅入谷者，必定迷失其中，死路一条。其中神秘，至今未解。圣尊，你来了。普天之下，唯有他是我最不敢面对的人。我啊许久不见，为何圣尊还是对人家如此拘谨？我是有多可怕，才让圣尊生出不敢面对人家的念头？哎，这一连脱身的法门真是什么都瞒不了他。圣尊不必有任何亏欠之意，一切都是我的决定。呃，即使一连脱身，为啥我却没法感应到你的所思所想？并非如此。
我只是心无二念，念生则言传，故而圣尊与我之所感，即我之所言，并无二致。就如此刻，我与圣尊重逢，心生欣喜。若是不言，圣尊当也能感。嗯，哦，嗯嗯，哇，这是什么？很是清甜可口。这是两个小家伙。在谷中寻得一处奇境所藏，似乎是五百年前诸法未生之时所遗之物，有自遗传称西瓜，很是清甜可口。这是两个小家伙在谷中寻得一处奇境所藏，似乎是五百年前诸法未生之时所遗之物，有自遗传称西瓜。小家伙，什么小家伙？这谷内什么时候有小孩子了？嗯，爹，你怎么来了？天空我定。丹尼，丹尼，太突然了，又是一点铺垫都没有。但但是本尊遭遇这种连番冲击，应应该已经适应了。丹尼，丹尼，不能再失态了。姐姐。这便是圣尊的毒穴乾坤我定，却是前无古人的旷世绝技呢。喂，这这是什么情况？她叫连生，我们的女儿。在,在离奇的原因，现在我也能接受。不不过，我想知道是怎么回事。此刻我也清晰的感受到，圣尊这几日奇遇不断，也该适应一二了吧？一莲托生，莲花生莲子，怎么我没有告诉过你吗？我知道不知道，你比我更清楚啊！只有你知道我想什么，我却不知道你想什么。七年前，神州仍旧纷乱，各方势力已然奇谋尽出，信义无存。今日联合，明日背叛。我身边与我心怀共同理想的好兄弟、好战友们不断战死，直到只剩我一人。前路漆黑如永夜，我心已如灯油尽，死光了，死光了，都死光了，那我唯有，唯有，杀、啊！杀尽祸乱天下之人，杀尽背信弃义之人，杀尽分裂糊涂之人，杀尽心怀恶念之人。那日我因悲绝入魔，化作真正的九州杀神，心怀恶念之人何其多，杀之不尽，杀之不绝，由南到北，自东向西，除之不断，越杀越是绝望，越是绝望，入魔越深。咱们碧海西，来干什么？我来渡你。你们千年禅法，出世屈服，这世间事与你何干？何须你渡？如今神州连城一气，皆欲除你而后快，天下仇恨尽归你身，这便是你要的神州统一。你并非该杀之人，滚吧！即我非该杀之人，我走与不走有何区别？不走必杀，还不滚？到白白送死，浪费一世功德修行。你能为苍生入魔，我便愿为你弃佛。一派胡言！我杀不为天下，只为复仇。那你便来杀我吧。啊！难道亲一下就就会有孩子？啊，确实未曾告诉过你呢。那日你魔气散尽，却已不复生机。若不救治，必死无疑。我便带你来到这药王谷，找莲心帮忙。难，难怪，我醒来后便是在莲心的药炉里。那那之后你。
对我做了什么？一连脱生之后，你我已是双身一心，在莲心的护持下，我又对你用了本宗最高秘法——一连再生。虽然过程异常凶险，但是得到的结果便是你身心再构，误打误撞达到这旷古绝今的无敌境界，太乙域清净。既然孩子都知道我是他爹了，为何不带他来找我？并非不想，而是不能。难道又又是担心孩子的安全？他只能再活一年、啊。原本我打算再有半年如无进展，我便带他去看遍天下，顺道去找你。这是怎么回事？他只能再活一年。啊原本我打算再有半年如无进展，我便带他去看遍天下，顺道去找你。这是怎么回事？莲儿天生怪病，一旦有伤口，血流难治。我便带他来药王谷训练心诊治。药典上记载，此病称为琉璃体的绝症，目前尚无药可医，天溃已至，血尽而亡。啊林心也没办法吗？嗯，我与他一直在寻找解救之法而不得，中间有多撕心裂肺的苦痛，这孩子却始终不喊一声痛。我知他是怕我担心。真是的，一连脱生真的麻烦，明明是你在流泪，却让我这七尺汉子也感同身受。是吗？西域、北莽、南荒、东海的神医，我会通通寻来。有不来，绑我也会把他们绑来，召集天下名医一起为他诊断。如需什么药草灵丹，上至九天，下至九地，我也会去寻来。现在，现在抱抱他吧。乾坤我定，你结。爹，是来看我的吗？灵儿一直都好想你啊。三清护体金光，不能用力，要轻轻的，轻轻的。六绝绵生，对不起，爹让你久等了。爹，我还想骑脖子，我早就想试试了。好啊，坐稳了。爹能带我飞吗？没问题，抓紧我的头哦。哇，爹，你给萱萱姐姐摘的星星也能给我摘一颗吗？你怎么知道的？我看到的呀。这是什么情况？上天就是这么奇妙，在夺走了某些东西的同时，也会给予一些什么。这孩子自打懂事开始，足不出户便能看尽天下。这这已是全知之境，并非全知，此间差别甚大，可称之为权势。足不出户可见天下，所以他可崇拜你了。可谓时常在你身边，真的吗？嗯，是那老爸好帅气，那个不动明王好酷、哦，欺负萱萱姐姐的坏蛋都打飞了。糟糕，又不淡定了，怎怎么被孩子一夸就就会这样？弟弟，可以用那个不动明王帮我抓小鸟吗？没问题。你先陪陪孩子，我去叶家看看有什么进展，我再通知你。好啊，一切就拜托你了。娘。一定要治好叶家姐姐哦。嗯，你和爹爹玩吧。那我们开始抓小鸟吧。嗯，爹爹轻点抓哦，不要伤了鸟儿哦。好嘞。冥王拈花。那就留下来吃个晚饭啊！好啊，许久未尝过莲心的手艺了呢。莲心姨，你回来啦！快来看，爹爹抓的小鸟，我看看，我看看，好可爱呀！莲心，你多大的人了？怎么也像个孩子一样？嘿，人家都当娘了，已经不是孩子了。就是，莲姨也是个超级好的娘亲呢，对竹子哥哥可好了呢。啥？你你啥时候当娘了？有孩子了也不跟我说一声，我给你包个红包啊！哦
红包是什么？呃，这个嘛，是外面庆祝朋友有了孩子的一种习俗吧。这些东西连心不懂，有了我们的。猪哥哥，是猪哥哥。竹子，竹子，竹子，你你怎么了？快快醒醒啊！你别吓娘。竹子哥哥，你怎么了？不要慌，他只是被震晕了，并没有受伤。真真的？亏你还是个大夫呀，真是关心则乱。啊、对对啊，我我是大夫啊。啊，真是的，早就跟他说，别再弄那些莫名其妙的东西了。他就是不听，这都第几次了？等他醒了，我一定要狠狠揍他一顿。可是竹子哥哥很厉害呀，做出来的东西都好神奇呢，外面都没有呢。可是竹子哥哥很厉害呀，做出来的东西都好神奇呢，外面都没有呢。厉害有什么用？能治病救人吗？不好好跟我学习医道，还怎么把药丸谷传承下去？爹，你来了。是啊。我来，爹！哇，好高啊！风风哥，你干什么？好玩，太好玩了！风哥，快快接住他！别别急，马上！嗯，盘古托天势。这就是天空和大地吗？药王谷真的好小好小啊！风哥，快快把它弄下来！好，爹爹，我想滑下去，能弄个滑梯吗？好，好！哇<笑>哦，好壮观啊！这个世界真的好壮观啊！啊爹爹，接住我！太好玩了，爹，做了一次好吗？天上的景色我还想再看看。我也想玩，我也想玩。乾坤在在地。啊！哇，这是什么法术？好神奇啊！峰哥，你在谷里的时候还没有用过呢。这是本……呃呃，是我在外征战时开发出来的了。喂，现在是说这话题的时候吗？到底是怎么回事？什么怎么回事啊？你，你的儿子他刚才叫我爹。没错呀，你就是他的爹啊。等等等等，等我一会儿会儿。啊！<笑>啊，道心，道心，镇定，镇定，不是该习惯了吗？不管我记不记得。反正一定又是再次被当成工具人了。呼吸，深呼吸。事到如今，没什么好大惊小怪了，搞清楚原因就行了。那，那么到，到到底是怎么回事啊？为为什么我们会有了孩子？你说竹子吗？碧海星姐姐来此找我一起帮忙救你的时候，刚好我为了解决给送子观音副作用的研究，就顺便借你用了一下呀。喂。为什么会用到我、啊？太古之时有神农尝百草，皆由我联心以身试药呀。你你经过我同意了吗？怎么能这么对我？我当时问过你啊，如果不同意就答应一声。你没有说话，我就当你答应了呀。峰哥，联心为救天下不能生育的女性姐妹们，决心以身试药，需要一名男性配合。然而联心从未出国，遇到的男性只有峰哥你了。只要借你一用，就用一下。你若是不答应，嗯，就说一声。峰、啊、哥，那你就是答应了。呃，呃我喂，你我这……多亏峰哥你呢，我才终于解决了送子观音的副作用呢。听叶姐姐说，疗效很好呢。突突然感觉能够帮你完成这么伟大的事业，我我也无话可说了呢。以后要是有什么事，可不能再这么自作主张了，听到了吗？嗯
知道了，有了竹子陪着人家，莲心也很开心啊。后来海星姐姐带着莲生又回来了，谷内也更加热闹了呢。是啊，自从你的师傅离世之后，你一直是孤单一个人呢。谷内难得这么热闹，可是，人家感觉自己好没用啊。不仅治不好连生，竹子又不听话，做一些奇奇怪怪的东西，不愿意继承药王谷的医术。峰哥，你是竹子的爹，你也帮我想想办法吧。唉，曾经我的爹娘都希望我好好读书，学习兵法，而我却喜欢舞剑弄棒，惹是生非。后来便入了武之意图，在那乱世之中，和一群生死兄弟们拼死搏杀，才打下这片安定的神州。峰哥，你想说什么？虽然你我都是初为人母，初为人父，但是孩子不是实现大人愿望的工具啊，兴趣才是最大的老师。虽然我不知道儿子在做什么，不过既然他能这么喜欢，我想咱们就应该全力支持他。那药王谷的船长怎么办？既然你都打破了药王谷的规矩，开始义诊了，有没有想过开办一个医学院？将你治病救人的本事传授给更多的人呢，咱们就应该全力支持他。那药王谷的船长怎么办？既然你都打破了药王谷的规矩，开始义诊了，有没有想过开办一个医学院，将你治病救人的本事传授给更多的人呢？这，天下初定，百废待兴，饱受战争的人民的病痛，需要很多优秀的医者。帝都正在筹办一间帝都医学院，你可愿意去做院长？这这我真没有想过呢，我我真的可以吗？我觉得放眼整个神州，非你莫属。嗯，我听峰哥的。喂，多大的人了，羞不羞？孩子的爹娘不都是这样的吗？呃，这应该也不都会这样吧？那你陪陪孩子们吧，我去给你们做好吃的。<笑>嗯乾坤我定，解。好够吗，爹？行，让你们玩个够。<笑>那就开始吧。好。云生。哇。风起。这<笑>是在做梦吗？嗯，并没有。此招原是用来藏兵于云中，突袭之用。现在我突然发现，其实还有更多的用途啊！你们看好了，云生与森罗万象并用的组合法术，云翔世界。啊、吃完吧，这里都是软软的，不用害怕会受伤哦。这就是我和弟兄们拼上性命、追求和平的世界才有的画面吗？他们才是这个世界的未来。这世上的仇恨、混乱、黑暗，就从我这里开始斩断。哎，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你是这个世界上最厉害的人吗？峰哥可是超级厉害的呢。过，娘也没怎么了解外面的世界，不是很清楚了。我娘说过，论打架和打仗，爹是最厉害的。但是其他方面也不怎么行呢，尤其是和女孩子打交道方面。绝对是最差劲的人之一。<笑>是啊是啊，当时峰哥醒来的时候都不敢跟我和海星姐姐说话，脸都是红红的，好傻哦。喂，不要提过去的糗事好吗？爹，你能帮我们一个忙吗？你说说看。竹子哥哥和我发现了一个秘密基地，里面有好多种子和写满了古老文字的书本，还有一种会发亮的墙。对呀、啊、对呀、啊。那个墙还会说话呢。竹子哥哥做的那些神奇的东西，都是从那里学来的呢。嗯，在征战之际，在极少数隐秘之地，会发现五百年前的遗迹
，但是基本上都是一些大型的柱子和一些至今没人看得懂的上古文字。没想到药王谷内也有，但是听孩子们的描述，这里似乎有些不同。爹，你能救救我们的好朋友吗？什么朋友啊？就是他教会了我们上古的语言和文字，但是他被困在一个神的房间里出不来。娘和心仪也都没有办法。爹是这个世界上最厉害的人啦，你一定有办法的吧？走。咱们看看去，太好了！<笑>快走吧，爹、嗯。咦，会隐或幻，闪躲。没想到里面居然还有此等奇地。若非现在我能看破世间一切迷幻，此地断难发现。孩子们是怎么发现的呢？爹，快点进来呀、啊！<笑>好。嗯嗯他是，老爸，你也以为这是活人吧？这个大姐姐一直都一动不动的站在这里呢。啊，他是，老爸，你也以为这是活人吧？这个大姐姐一直都一动不动的站在这里呢。胡遮透视。是这是上代文明的人傀儡术吗？构造和现代的完全不同，没有附魂，也没有驱动傀儡行动的灵化炉。嗯，里面的人已经死去许久，居然能做到尸骨无化，这柜子可是有着比玄冰棺还要厉害的功能啊！啊！竹子，连生，你们来了！丁兰姐姐，丁兰姐姐，周老爸来帮你了。太谢谢你了！你,你是被什么法阵封印在里面的？为什么我没有感受到一点法力波动？这只是我的虚拟形象，真正的我被困在更下层的安全屋里。虚拟形象又是什么？是幻术还是身外化身？<笑>没想到五百年后的世界和我们那个时代变化那么大。我说的你听不懂，你说的我也很懵呢。老爸，这不是什么法术了，这叫显示器。五百年前的世界和姐姐一样的人们都是通过这东西联系的，千里之外都能互相交流呢。啊，这。这东西可以千里传音，这个世界能做到此境界的人屈指可数啊！铃兰姐姐教了我们很多神奇的知识呢，有数积分、童话故事，还有机械电子。竹子哥哥发明的这些东西也都是铃兰姐姐教的。这就是引发末法时代文明所遗留下来的技术吗？姐姐，你怎么了？月姬和姐姐不能再陪你们了，这个姐姐的能量心跳好紧，姐姐的身体也快要不行了。不要乱说，老爸不会帮到姐姐吧？别急别急，老爸会想办法的。我怎么能帮到你？不用了，我已经快不行了，在我生命的最后一刻，求求这个连生能够陪我，我已经知足了。老爸，快快把姐姐救出来！娘亲医术神通，一定能把姐姐救活的。为什么你会被困在这里？五百年前，我们的世界爆发了一场几乎毁灭全人类的战争。我的爸妈带着我来到了这里，本以为可以躲过灾难，却被敌人找到了我们。我的爸妈将我藏在了这里最安全的房间里。女儿，这里很安全，你一定代替爸妈要活下去。就好像过了一个很
很长很长的梦，不知道过了多久，我醒了过来，爸妈就已经不在人世了，没有人能够放我出来了。我唯一遗憾的就是，不能和爸妈躺在一起。好啊，老爸也想见识见识五百年前的技术呢，带我去吧。老爸，快来快来！老爸，这里面好像有可怕的奇怪古镇，娘亲和海星移都没有办法进去呢。你们先出去等着，待为父来破阵。老爸加油！老爸要小心哦、啊。嗯，好。嗯、金刚法器。这是什么厉害的技术？居然快要打破我最初级的护身法界！护法环界。此门的材料世间罕见，坚硬无比。若是一拳轰开，恐怕里面的人也会受到影响。嗯，那就这么办吧。嘿，神力寒山！连胜，快看看里面怎么了！老爸和铃兰姐姐没事吧？嗯，里面一团亮光，我我什么都看不到。出来就发现这么好的宿主，为了感谢你放我出来，我就打发慈悲的占有你的身体了。啊啊啊啊、这是什么？快放开老子！果真有古怪，早就看你不对劲了。你以为你编了一个天衣无缝的故事吗？满是破绽罢了。你说什么？第一，这里的神秘结界并不是防止外敌入侵的，相反是为了防止里面的人出来。其次，你那个充满爱的故事里，休眠舱内的两人，其中那个母亲受的并不是致命伤，她完全有能力先将你放出来。那你干嘛还放我出来？因为本尊天下无敌，不惧任何阴谋诡计，还有本尊孩子对你所塑造的那个铃兰姐姐的喜欢，本尊不希望让孩子们失望。那么他们恐怕是要失望了呢。这可是小型核能炉推动的最先进的高能镭射炮，死去吧！这退而求其次选择那个小男孩了。魂机，好，同意。你我素不相识，你欲夺我性命，我消灭你也无可厚非吧。对不起，大佬，火飘了，请饶我一条狗命。
谢谢大佬不少之恩。哼。催你。啊。可是几千年前的智慧苦肉计，人类在精神上果然还是没什么进步。铃兰意识空间。掏金虫怎么了？没事，我只是感叹五百年前的技术真是太厉害了。这孩子居然只是身体过于虚弱，一切并无大碍，只是他的神识有些……嗯、哦，<笑>你们的蓝姐姐没有大碍，放心吧，现在她需要安静，你们先出去玩吧。五百年前的人类身体孱弱不堪，但是却有着一些不可思议的技术。等他醒来，你可以向他问一些过去的医术，看看有没有能够救助连身的法子。好，峰哥，圣尊，你快过来吧，我已经有了发现。我要先去叶家了，孩子们就辛苦你照顾了。好。竹子的喜好，我们做父母的一定要支持。嗯，我听你的，峰哥。帮我和孩子们说声再见，我会常来看他们的。爹，爹，你要去哪里？呃，我。哎，走之前，老爸给你们变个大戏法好吗？什么是戏法？是摘星星吗？马上你们就知道了。看好了，翻山倒海，东海水来。又、啊、淹水了、啊。别怕，你们抬头看看。是什么鱼儿啊？好大啊！哇！这是什么东西啊？能吃吗？再见！再见！怎怎样了？圣尊真是有福气呢，居然和听雨妹妹这么出色的家人有了孩子
，这这你得问林心呀、啊嗯嗯。倒是便宜了你这臭酒鬼，居然让海星姐姐此等佳人为你这个笨蛋弃佛入世。好好尴尬呀，该该怎么转移话题呀、啊？先看看孩子的事吧，还不快过来！<笑>有什么发现吗？嗯，你随我一起进去，进入他的无边识海就清楚了。光靠我一个人还不行。好，别担心，有我们在，一定能找到办法。听雨，若是一会儿他有动静，一定不能让他乱动。好。他思想的多境界，叶继明。下去吧。怎么会这样？一般人的心海之中所藏人质一切过往，明镜多彩或阴暗肃杀。我从未见过有人的尸骸会是此番景象。心境之下，乃是由爱憎欲之所限，一切记忆情绪构筑起了这一切。这表示他的内心充满的只有恐惧，心性尽藏。他的本心在哪里啊？可以放开我了、啊。刚才是怎么回事啊？这大概就是他内心强烈的渴望保护的愿望所生成的具象实现，将他牢牢的保护起来的哥哥的心之本相。出去！不许伤害我小妹！这世间除你我之外，还有何人能够拥有如此强大的心神？心性磨练都是经过千锤百炼，便尝世间苦痛，加之以强大的心念，方能得此境界。这孩子有如此心神，必然有其因果，只是其中的痛苦和经历超出你我的想象罢了。接下来该怎么办？若是强行破镜，恐伤及心神。这便是我需要圣尊前来助力的原因。接下来，还请圣尊在不伤及他的前提下，将他的全部心神集中在你这儿，我方能够进入其中，探究本因。好，一切就拜托你了。就让我感受一下你保护妹妹的意志吧！快从这里消失，不许伤害小妹！天地法相。还不怕你，我和大哥一样厉害，绝对不会输，绝对不能输。很好，那就攻过来吧。万雷，很厉害，会更厉害，是不听劝告的。在这个世界，可不是这样战斗的。这场比拼，就当是为父我教你的元神之战的第一课吧。星之战的关键，不是打击、物理消亡，而是对恐惧与勇气、绝望与希望之间的较量。其中的关键是放下根本，我执去相信。借无垢。
。哥哥，妈妈，我好怕，我好怕，救救我，救救我！进药王府，安神咒。是孩子的母亲，你该知道发生了什么。他心同剑，我好怕，我好怕，我是好孩子，我是好孩子，为什么要我？好痛，好痛！走开，走开啊！对不起，女儿，对不起。知道了孩子经历了什么，但但是该如何治疗呢？这心急说好治也好治，说难治却也是难如登天。姐姐，你快说该怎么办？我拼上这条命，你要把女儿治好。药就在你们身上。我，姐姐，我若是女儿的药，早就该治好她了。换做圣尊，你若是被老鼠啃咬，蟑螂爬在身上，又身处死人堆中。会害怕吗？我一生大小数百战，在死人堆里打滚是家常便饭。这老鼠、蟑螂在战场上都是维持生机的难得之物，早就习惯了。我虽为了峰哥弃佛入世，命运让我有了连生。作为一个母亲，我便知道为了孩子，一个母亲能够付出一切，这便是母爱的力量。孩子年纪尚小，便遭逢此难。内心缺乏强大支柱，牺牲恐惧将自己心封闭起来，逃避痛苦。而能够克服恐惧最好的药便是，敢于直面一切的勇气和感受爱的温暖。哦，就让孩子从你们身上感受勇气和爱吧。大事如来无量光，遍除一切慧，遍照一切法，般若大解脱法门，月照云空。空<笑>我好怕，救我，救我！海星姐姐，我们该怎么办？回忆吧，将支撑你们克服了所有绝境下走过来的那些最坚强的信念，完全的展现出来。月照明空。能够让孩子亲身感受到你们所经历的一切苦难与照亮你们的光
十八年前，在那个混乱可怕的年代里，我的家人和整个村子都因为一个毫无意义的理由，被一群绿林山贼杀害了。爹、娘、兄妹。击杀战！快拦住他！我想不通，他们与世隔绝，自给自足，为什么会遭遇这种命运？啊！强者生，弱者死，老子就是道理。哪有什么为什么？想杀就杀了。喂，话说你说的他们是谁呀、啊？不会是你的姘头吧？老子有没有享受过呀？哈哈哈哈哈！区区练气，给老子留下点伤口的资格都没有。啊啊啊啊区区练气就能把跨两境的老子逼成这样，受死！啊！啊！你给老子带来不少乐趣吗？怀着不甘和怨恨去死吧！笨蛋徒弟，你可是为师此生唯一的传人，这么随便就死掉的话，谁来继承我的剑道？强便是道理。若是想要让整个世界践行你的道理，那便你上无人，你下众生。你天下那么大，我就算修炼一辈子，也不可能达到师傅的境界。更不要说天下高手多如牛毛。我如何践行我的道？我爹娘小妹能活过来吗？那时的我，绝望，迷茫。痛苦。喂，你怎么回事？快，把他抬到车上。是你在我最绝望、最颓废的时候，重新给了我勇气。哦。我在你叶家混吃等死、干掉护卫的工作。直到你父亲也因为劫匪抢劫去世时，你们叶家即将分崩离析之际。此难之后，叶家有我便绝不会乱；此刻之后，我便是置叶家新一任当家。你比我勇敢，刚刚承受着丧父之痛，还能扛起整个家族的危难，力挽狂澜。是你的坚强给了我勇气，重新面对我的人生。这样，我，我才是因为你，才得到了勇气啊！是什么？天宇啊，各房族叔伯们都到了，叶家不可一日无主，族长没有儿子，要尽快推举出新的主事啊，不然叶家上下几百号人就完了。快把你父亲的信物交出来！快交出来！嗯。嗯，你是什么东西啊？一个外人凭什么管我叶家的事儿？滚开！在所有人都逼迫我，想要把我逼入绝境的时候，你挺身而出，挡在我的面前，才给了我勇气。
此那之后，叶家有我便绝不会乱。此刻之后，我便是这叶家新一任当家。你给了我依靠，再加上我怀了他们兄妹俩，更是给了我面对一切苦难的勇气。之后数月，我整顿家族业务，清理家贼，对外重建商队，应对伤敌，终于让叶家度过了这个大危机。喂，老头怪，多亏了你。谢谢你，让我再次重新看到了希望。别过。若是周围没有光，那便点亮自己，经历过最深的苦难，寻找到想要守护的东西，勇气就会在人与人之间传承下去，才创造了奇迹。啊啊！对不住了，兄弟，请给他们带去希望。人反正都要死，苟且偷生有什么意思？我只想在死的那一刻，心中无悔，念头通达。废话少说，即使被你们叫做邪魔外道，我也在以我的方式拼上性命，寻找这个世界的答案。强的那个便是道理。我们九尾一族竭尽全身气力，也堪能护我妖族一时之平安。不是我深爱他们，而是若我弃了他们，我也没了安身之处。这么说来，倒是我要感谢他们。峰哥。就算你死了，林夕也会想办法让你活过来。你就放心的去战斗吧。恭喜你，此刻的你无上致敬，此后世界便要行你的道。嗯，啊、嗯，我，啊。娘，太好了，女儿！太好了，小妹，太好了，你终于醒了！啊，二哥，二哥，不要过来！小妹已经醒了，我我已经没有了存在的意义，我、啊、谁说你的存在没有意义？我我原本就是为了守护小妹才才出生的，本就不存在的异类。抬起头来，从何而来不重要，重要的是你已经存在了，并且为了守护妹妹而拼尽全力的好哥哥。你做的比我好，你是让我凌云峰骄傲的，儿子。真的吗？接下来你要与我一起守护重要的家人吗？还愣着干什么？这个时候怎么变笨了？看不清情况了。娘，小妹师兄，师兄，什么事？居然要你元神出窍来找我？啊，主母好，小姐好。啊？啥？你你怎么知道的？这这个嘛，基于师兄您在叶家的时间、孩子的年纪，加上主母的眼界，以及未婚先孕的事实，即使没有证据，也也不难猜吧？哈哈哈哈哈。嗯，啊，师兄。咱们的东方总理大臣，正在等你开会重要的内阁会议呢。他这回正在大发雷霆呢，所以我才元神出窍，最快速度赶来这里找你
茶，我我去，我怎么把这事儿给忘了？我们本该好好聚一聚，这这个内阁有有会，我，公务重要，你去吧。爹爹再见，记得来看我们。呃，你说他，呃，他气消了没？怎怎么可能？他女扮男装和咱们闯荡江湖的时候，那时间强迫症患者的毛病，只有更重，没有最重。嗯嗯，反反正都迟到了，不如干脆就不参加了。反正行政事务也都是他在管的嘛。没错，没错，师兄，那我们走吧。嗯哼，哥。圣尊道：“师兄，您忙，我就先走了。比起得罪您，我更怕得罪他。”嘿，你这个叛徒，回头看我怎么收拾你！神州初定，百废待兴，多少大事需要圣尊决断。不知圣尊这几日跑去了哪里？若不是从叶家发现了圣尊的踪影，还不知要去哪里寻觅。呃。一听到你的召唤，我我就立刻赶来了呀，玉玉叔。内阁会议上，还请圣尊称呼我为东方丞相。<笑>是是，东方丞相。这是近期需要圣尊批复的公文，涉及外交、机构重组、民生教育、省级以上官员的任命。啊，这这些丞相代劳即可，我我有什么用、啊？这是圣尊您带领我们打下的江山。这些都是为了巩固新时代所必须做的。如果圣尊您这些大事都不知道，要是出了问题，谁来承担这个责任？啊！也只有东方丞相敢对圣尊这样说话吧？那是自然，你不是老队伍里的，你不知道，丞相和圣尊是十几年的生死战友，曾经女扮男装和圣尊一起游历天下，行侠仗义，那可是生死之交。<笑>我懂，我懂。我看还不行吗？大家稍等，马上办。元镜法相。哇，真是叹为观止啊！搞定。圣尊神迹，天下无双。见笑，见笑。批完这些文件，本尊才知东方丞相与众位劳苦功高，情形不错，神州的未来就有劳各位国之栋梁了。批完了，接下来干什么？啊，今日还有一大事需要圣尊持，万法大会。哦，都筹备好了吗？神州出地，本该恢复生息，为何还要举办这盛大的万法大会？劳力伤财，有这个预算。投入到基建教育当中不好吗？事关机密，关乎国本。诸位经过严格的背景审定，且都是身具兴邦治国的大才，参与内阁议事也该清楚来龙去脉。嗯。神州初定，各方势力盘根错节。虽然圣尊以大能力压群雄，强行合并各方势力一统神州，但是背后却有着不为人知的博弈。诸方豪强是绝不肯轻易放弃他们原本的财富和权力的，所以他们以奇诡之术，以各方势力辖下所有民众性命做要挟，换取圣尊的妥协。神州表面一统，各方皆奉圣尊为神州共主，实则各方势力仍旧对原本的领地有着极大的控制力。什么？那该怎么办？这万法大会，便是逐渐化解他们这招的第一步，也是巩固国本的重要一步。没错，万法大会不分贵贱，广邀天下修真才俊，择优入仕，是为国家选用人才的重要手段。此法是巩固中央权力、分化门阀贵族势力的妙法。不过，如何能够化解那系于天下万民生死的奇诡之术呢？此等奇诡之术，有违天道，存人性者，谁也不敢轻易使用。此万法大会旨在吸纳他们的新生代，一起共创一个盛世神州。
，让他们与神州共荣共损。届时，赐威自解。真乃阳谋，甚妙啊！啊！想我们与众多兄弟们奋死拼杀十余年，终得偿所愿。回想起当年，又怎能想到名动天下的玉郎君东方玉树，居然是东方世家长女东方玉书？哦，你想说什么？只是感慨，若是离了你，又有谁能够担此复兴神州的重任啊？我可不是为了你，而是为了那些故去的战友们的遗志。对了，听说你儿子也要参加万法大会，你不担心他会受伤？这是他的人生，既然是他自己的决定，我便支持他。喂，你这家伙突然有一天说有了孩子，大家一直都很好奇，他爹是谁啊？能入得了你东方玉书法眼的男人，到底是什么样子啊？如果我说是你呢？什么？啊、你你是在开玩笑的吧？你敢开我的玩笑，我就不能开你的玩笑。只只是好奇嘛。<笑>圣尊何时变得如此八卦了？是不是平时太闲了，没有架可打，就开始打听起别人的隐私了？啊、哦，抱抱歉，是我多嘴了，还请臣下消消气。嗯嗯会开完了，圣尊可以去忙自己的事去了。我还有很多工作要做，没时间陪你闲聊。等等，好、哦，圣尊还有何事？我我有一好友，育有一子，最近遇到一些苦恼，求教于我。你说我哪里懂这些？玉叔，你教出一个如此优秀的儿子，呃，是否可以传授一些育儿经？嗯。圣尊的好友，我大都认得，是哪位啊？可以让他直接来找我。此人你你并不认识，臣相诸事繁忙，跟我说说即可。好、哦。呃，<笑>好吧，圣尊说说，看看我能帮上什么忙。好好好，事情是这样的。道宗，演武场，神州万法大会道宗选拔赛现在开始，有请掌门训示，有请掌门训示。神州初定，和平不易，内有隐忧，外敌虎视。我辈修道之人，誓要守我神州太平。守我神州太平。我宣布，万法大会选拔赛，现在开始。诺。首先开始预选赛，报名参赛者共计五百人。共分三十二个选区，请到抽签处抽取序号。预选赛采用淘汰赛，最终胜出者参与总决选，进行积分赛。积分最高的八位选手成为道宗代表，参与第一届神州万法大会。我们的儿子在哪儿？哦，掌门，你怎么了？没，没什么。大家继续观赛，继续观赛。你怎么来了？也不跟我说一声，害我在众童们面前丢人。我这不是急着赶来和你讨论解决儿子的困境吗？十六号场，马上要上场了。
，三十五号、三十六号上场。<笑>我我是三十六号，第三十六代内门弟子，大大山。嗯，喂喂，咱们的儿子这是像谁啊？怎怎么如此魁梧？掌门，你又怎么了？没没事，大家继续看比赛。你是脸盲吗？再怎么没见过，也不至于连自己的儿子都没点感应吧？我好像得了一种每个见到的年轻人害怕他突然变成自己的孩子的病。快看，儿子上场了！先锋，玄机堂三十六代外门弟子。斗法开始，行礼。哼，哎。三十六号真倒霉啊！哎，土罗城，道宗新生代真是人才辈出啊！这小胖墩年纪轻轻的，居然已经达到了玉土附身的境界了。这都是我宗先辈不断钻研道法本源、锐意创新的结果，当然也离不开新一辈弟子们的勤行不坠。更重要的是，更重要。圣尊，你打下的这个和平的世界，让他们能够活着成长，这便是你我毕生之愿。啊！三十五号胜出，三十六号淘汰。这为什么练气息可以打出结丹的威力啊？看下去你就知道了。如果只是这样，我也不会那么苦恼了。呃，几个时辰后，第五场，三十五号对四十一号。哼，四十一号真幸运啊！这，这是怎么回事啊？场外，四十一号胜出。天眼明剑。啊，他的丹田和经络怎怎么？如你所见，他的丹田和经络比常人厚了几倍。要说一般人的丹田和经络，如同长臂一般，他的就像是一层厚厚的、极其有韧性的凝胶。难怪如此厚而有韧的丹田和经络，就像是高压水枪一样，气的输出功率是常人的数倍。若是达到元婴期，可以自由调动天地能量，这种异常的法力输出。必然用月级吊打化身。可是随之而来的是，因为如此沉厚的丹田和经络，无法储存气，就无法凝聚足够可以筑基的气。别说原因了，此生无望筑基。你是如何看待看待咱们儿子这事儿的？咱们儿子这事。啊啊啊想我堂堂道宗掌门，统帅道宗两万子弟，运筹帷幄，游刃有余，唯独对着儿子的事一筹莫展。道宗宗主儿子的身份，让他承受了所有人的目光，也承受着远超同龄人的恶意和压力。背地里大家都叫他，叫他一秒天才。一秒天才，宗主深耻啊，梦幻凡人。但是他却从来没有在人前。表现出愤怒、失落的情绪，只有我这个做娘亲的知道。每当他痛苦难受的时候，他就会到这里拼命的、拼命的练功，精疲力尽。小时候，他难受了回来找我诉苦
，受伤了会来找我抱抱，有什么心里话都会找我说。可是最近这两年，他的话越来越少，问他什么都只是摇头。嗯，哪怕他能和我大吵一架，哪怕是大声的质问我为什么生下他，却给他带来这份沉痛。哪怕他在我面前大哭一场，他越是这样，我越是心疼。做好一个母亲，比做好一宗之主还要难。我来试试吧。你有办法？哼，先让我和儿子来一场男人之间的对话吧。你，你想干什么？还童其术。哼，一会儿无论发生什么都别出来。三百九十八，三百九十九。堂堂道宗子弟，不习炼气筑基之法，却躲在这里走炼体强骨这等无用之徒，道宗是没人才了吗？你是谁？敢敢擅闯道宗后山？听说道宗收徒都是天下英才，资质超凡之辈。本少神功出城，别想来此探探生前，打几个真传弟子玩玩。想和真传弟子打，先过我这关。有意思，就凭你区区一个小练器，我怕一稍微动真格的，你就小命不保啊！他想干嘛？什么叫男人的对话？这是要打一架吗？多年的征战，经历了无数的对手，我确认了一件事：一个人的嘴会说谎，但是唯有拳头，包含了他心底最真实的意志与人格。无论是残虐、狂暴、阴险，还是勇敢、坚强、不屈。请不要轻敌，即使是我，也能和本宗真传斗上一斗。林战还不忘提醒对手，真是个耿直的孩子呀。区区练气，在贾丹面前，我想重视也重视不起来啊！啊<笑>哦，<笑>有点意思啊，这可不是一般练气。这份越级的杀伤力是，哦，对了，师尊曾说过，有一种很稀少的体质，元婴剑能吊打化神，却永远也无法筑基的，让人绝望的体质啊，叫什么呀？哦，对了，重婴废体，对，重婴废体。哈哈哈，你不会那么幸运中了这个大奖吧？你一定很恨你爹娘，为什么要生你出来？还给了你这种体质吧？哦，哎呀，就算现在还能僵持，你能坚持多久？坚持到底，这是我最后的尊严。那就来吧。哦，喂，你想干什么？决死修行，向死而生。你我能够悟道登峰，不都是这么过来的吗？现在是和平时期，只有这样才能助他找到希望。相信他，他可是我们的儿子。还不错嘛，让本少找到些乐子，给你个机会。叫本少一声爷爷，就饶你一条小命。我爹娘的儿子，只有站着死，绝不跪着生、啊啊啊。对不起了，杨青，还是没能成为您的骄傲。走、啊啊！乾坤定。哎，起！放你混蛋！你对儿子干了什么？放开我！放开我
，呃，站着站着，你看看啊！我怎么蛋？爹！差点忘了，你还有这招，用的越来越溜了吗？能，能先把手拿开吗？嗯，嗯，嗯。片刻之后，你对儿子下手也太狠了吧！他长大以后，我都没有这么狠的揍过他。别，别生气啊。以前我爹我师傅下手比我还狠，我可是一直有好好的控制力的，让儿子只痛不伤，再让他陷入到绝望当中。哼，向死而生，向死而生，说的简单，我能对自己狠心，对儿子却……可怜天下慈母心啊！想起小时候，每次被爹在祖宗牌位前罚跪。都是娘偷偷给我送吃的，可惜，此生我再也无法吃到了。不过现在，我想我也能感受到父亲和师傅对我深深的爱了。那是明明心疼孩子，却仍旧能够狠下心肠，怀着让孩子成长的期待，做一个严父。<笑>接下来怎么办？向死而生之后。当然是火而后立，御青出枪法，死斧动天，开！嗯、御青剑真是太神奇了，这死斧动天放在哪个大派都是至宝。你随随便便就捏出来一个，不如多捏几个。这会儿有心思开玩笑了。接下来准备怎么做？来一出山崖地下奇遇世外高人收徒传功的传奇故事。传功？你有办法？我一生征战，对手无数，阅遍天下奇法，无论正邪，都在穷极智慧追寻无上至道。过去没有解药，希望在未来之中。其中，曾经与我斗得旗鼓相当的魔道大尊，亲手独创的魔科瑜伽法门里，就有着孩子的希望。千手之思，修佛入魔，法力通玄。若是没有你，他便是天下第一人了吧？没错。<笑>这压之后，奇遇高人，你是怎么想出这种脑洞大开的点子的？呃，是我一个既当爹又当娘的朋友，用在他儿子身上的法子，效果很不错。呃呃、喂，一会儿你可别再出来添乱了。知道了，我会克制的，但是我要在一旁看着。随你。啊真的是再如何努力，也无法触碰到那些天才的人。对不起，娘。啊！啊！啊！这是什么地方？我刚才明明……这才几百年，道宗这一辈已经如此无能了，居然被一个区区外来小子打得毫无还手之力。道宗将倾啊！演戏就演戏，干嘛说道宗将倾？入入戏了，入戏了。谁？前辈是何人？口出妄言。道宗守将卫国，乃神州梁祝，吾辈真传弟子，更是享誉神州。我，我只是道宗一个名不经传的外门小辈，资质平庸。即便如此，有人敢辱我道宗，我辈当也竭尽全力，未有怯战。笑话
。老夫观你天生混元霸体，与老夫一样的超绝资质，本该纵横天下，傲视无双，到哪里都会被当成宝一样，又怎会是区区外门弟子？当代道宗掌门都瞎了眼吗？哎呀！啊、你行你的法子，干嘛还骂我？松手松手，又入戏了。前辈到底是何人？休要口出妄言。我道宗此代掌教，与我爹随圣尊一道，拼上性命，才打下如今太平天下。他和我爹是顶天立地的大英雄，我爹更是为了这个新时代牺牲了性命。你不许侮辱我，掌教大人。原原来儿子不是讨厌我吗？区区掌教算什么？就算掌教的掌教，见了老夫也得磕头跪拜，喊老夫一声太师叔。这些晚辈，老夫想骂就骂，想批评就批评。你是为了帮儿子，还是为了埋汰我？太师叔，你演得很过瘾啊！哎，别别急呀、啊，这是布局，哎，布局。首先得让他相信我，快。给我点道宗前辈的信物啊！喏，天，亲自被道传法印，弟子千方，拜见祖师爷。好，好，好，老夫身处此地甚久。不知外界发生的故事，和老夫说说你爹的英雄事迹。我爹，娘，啊，呃，此处只有老夫一人，哪来的你什么娘？是，是我失言了。喂，你干什么？这个问题和让他信你有什么关系啊？既然把我说死了，我这个牺牲的爹当然要知道一下原委了。哎、五成绝技！啊啊！喂喂！这可是五成绝技，你若是强行打开闹出大动静，这计策可就专帮了。说说吧，我爹是个大英雄，我娘深爱的男子汉。祖师爷，你怎么了？呃，没事没事，你继续继续说。十五年前，我爹遭遇魔门卑鄙之徒的暗算，身中奇毒，误入我娘修炼之所。擅闯我行宫秘境，唐海渊，没想到你修为这么深，中了奇毒仙人罪，还能跑到这里找救兵，我们就一起死吧！吧空剑气,气,气。虽然我爹侮辱娘亲修炼禁地，他很弱，但是娘亲本着救助江湖同道的心，为父亲解毒。我爹修仙资质超群，娘亲惜才，也传授了他很多道宗玄门阵法。两人因此结缘，才有了我。千帆雪啊，我真是小瞧你了。凌云峰对沧海渊，烈阳伞变仙人罪，我中毒你救我，能将你我的事情叙述的如此颠倒黑白，又波澜迭起，你当什么道宗掌门啊？不去写书岂不是可惜了？嗯嗯，不然呢？为了让孩子能够积极的成长，我不得给他编一个好父亲的形象啊！后来，爹娘为了神州一统，还天下一个太平的鸿运，随着圣尊一起四处征战。娘说，在我刚出生不久的一场战役中，爹为了护娘周全，牺牲了自己。娘说，爹对我唯一的希望，就是我能成为一个顶天立地的男子汉。只，只是我。一身体质，地裂，再怎么努力，终生筑基无望。无论我再怎么努力，却始终没有突破，给给爹娘丢人了。
前辈说的什么混元霸体，世间从未听闻。莫要，莫要再给我希望，最,最后又变成失望。是，是我给他的压力太大了吗？哈哈哈哈哈哈！笑话。当今之人有眼无珠，你我之丹田，周身经络坚韧厚重，远超常人，天下罕有。寻常功法乃为凡俗之人所用，又怎配得上这身天赋霸绝之姿？超绝之姿，当配超绝之法，方能成就大道。老夫年轻时犯了大错，立誓自封于此，终身不辍。一生经世修为和超绝法术，若是就此失传，甚是可惜。不怪你心性耿直，愿收你为徒，传你一身绝世奇术，你可愿意？真的？嗯嗯。怎么样，孩子就这么落入圈套了吧？以前只知道你打架厉害，没想到你还有这种演技。本尊面对的敌人，不仅武力超群，智谋也是绝顶。若是没脑子，怎能突出重围？不。不行！啊！为为什么？若若是我拜了前辈为师，在道宗的辈分岂不是乱了？宗内辈分最高的长老，不都得喊我祖师叔？哎呦！真是耿直的孩子。哈哈哈哈传宗授业不必拘泥师徒行事，关键在于我觉得你小子有意思。老夫一身玄功得以传承，名分算个什么？道宗后学晚辈，千峰，请前辈教授。嗯，这就开始吧。前辈，我我该做些什么？方法要说简单，可说是简单到了极致；但要是说难，又难如登天。也许会要了你的小命，你敢吗？喂，你可没告诉我会有生命危险。我明白你的意思。作为师傅，希望收到值得托付的弟子；而作为父母，却又担心孩子的安全。但是你我能成长至今，哪个不是经历生死考验？我们打下这个和平的天下，不就是为了让子孙后代们不用再面对这些吗？天下的和平由我们开创，但是未来需要他们这年轻一辈来守护。这，放心吧，我会一直在旁边看着的。真有危险，我也会干预。但是，从小到大，你我有听过父母的苦口婆心吗？我想把选择权交给咱们的儿子，他的人生他做主。晚辈恳请前辈传功。好，开始吧。啊、此法仅需两步，两步，只因你我周身丹田经络异常坚韧厚重，故而元气出生便从窍穴散出，无法凝聚。若要筑基结丹，只需以大力封闭周身窍穴，如同吹气球一般，强行撑开经络，使气聚之于内。就这么简单。啊啊！看着孩子最关键的成长，也是做父母的责任，一定要忍住。你若现身，让他一直散乱，前功尽弃。啊啊啊啊！现在是考验你意志的时候。被强行撑开的厚重的经络和丹田，会让人犹如割肉削骨。若是扛不住，你随时都可以放弃。这这些年来，明知没有希望，我都在咬牙坚持。现现在怎么可能放弃？呃呃呃你去干什么？既然儿子这么勇敢，我这个做娘亲的相信他。宗内还有很多事务要处理，一切交给你了。看好儿子。嗯嗯
好。要是儿子有事，我饶不了你。冥界封锁门一出，傲骨阵刺苦寒来，任尔东西南北风，千挑万击神明灵，加油啊，儿子！虽然这是你我第一次以这种方式相见，我却从你身上看到了我年少时的倔强。本尊，爹会陪着你走下去的。两天后。两天了，气盈百害，肉身洗练。好小子，第一关你坚持下来了，第二关马上要来了。来了，第二关心魔劫。由于丹田经络极其厚重，压力极大，气冲百害之后，会在一瞬间从炼气到重击，乃至结成金丹。期间心魔乱象丛生，会远超过常人修士。若是意志不够坚定，就会神志溃散。加油啊，孩子！先锋自知，绝道蒙尘，筑基无望。哇，他可是咱们掌教的儿子啊，居然这么废，真是丢了他娘的脸。谁知道他是不是掌教亲生的呢？没有爹，搞不好是掌教捡回来的。小声点，要是他再废，也比你强，有个好娘啊！就算筑基无望，他也可以在道宗横着走呢。哎，孩子，这里的金卷老夫都背得下来，没有你的希望。哎，呀！找到办法了，风儿，你近日都在干些什么？娘，他们不是说我的丹田和经络存不下多少气吗？但是，我只要将唯一的一点气聚集起来，威力超级强大。嗯，风儿，你别急，此法只能出战，不能持久。临阵对敌，若是一击不中，便是绝境。啊、你放心。娘也在替你想办法。啊！如果不坚持下去，怎么知道前面是什么？哎呀！啊,啊！怎么变得这么强了？我只有这条路可走了。区区小计，只要躲过第一击，你便是砧板上的鱼。只有这条路可走了，没有其他希望了。继续修炼，能多储存一些气，就多储存一些。啊、你怎么这么执着？做个废人不好吗？哼，放弃吧，好好做个纨绔子弟不好吗？给他取个外号吧，就叫一级无敌，二级废物，怎么样？那、啊、怎么办？这样下去真的可以吗？如果放弃了，我还有什么路可走？我该怎么办？我该怎么办？真的没有办法了吗？啊！不行。我不行，我是废物。他心通，等心魔。别被表象所扰，去想你想要变强的本心，那便是你的道心本源。啊
娘，爹爹变做了哪颗星星呢？那颗无论其他星星怎么走动，都一直待在北边的星星，就是你爹爹变的。他在一直守护着我们。我将来长大也要和爹爹一样守护娘亲。我能在爹爹边上也变成一颗星星吗？你可要努力，变得和爹爹一样厉害哦！要不仅守护娘亲，还要守护着天下苍生。我不，爹没法陪着娘亲，就由风儿守着。我只要护着娘亲，娘亲太辛苦了，爹在天上看着就好。看风儿的万箭归宗，咻咻咻！对呀、啊，我为什么一直想要变强呢？不是为了让周围的人看不起我，不是争强好胜，我只想和爹爹一样，将来能够守护娘亲，守护我最重视的人呢。其他人的嘲笑与我有什么关系呢？举气成业，筑基；迎金化过。金丹乃成，不，恭喜你呀、啊，孩子。老老子的传人，要让这天下为你震动。前辈，天风修行，不为功名。不求名扬天下，只求无愧于心。哈哈哈！好孩子，那便行你的道。<咳>前辈，你怎么了？不打紧，不打紧。老老夫寿元将近，能得了你这个传人，也算欣慰。只是老夫一生征战，一生孤独，临终前还能有你陪在身边，老天也算待我不薄。虽然你不愿意拜我为师，甚是可惜呀、啊。前方碍于道宗辈分，不能拜前辈为师。前方自有父亲亡故，今得前辈托胎造化之恩。不知，不知，不知前方能否喊前辈一声义父？老夫临了还能有此孩子，甚是有幸啊！义父在上，请受孩儿一拜。好孩子，让为父好好抱抱你。没想到啊，居然是以这种方式和儿子相处，但是这感觉真好。要给离别加点特效才行。遁法，万万飞絮。义父，别了，我儿，替为父好好看遍这个世界。存着该死的演技呀、啊！接下来该给孩子一个完美的收尾了。啊啊啊啊啊啊啊您的大恩，孩儿有失不忘。神，神气充盈，百害贯通，天人交感，洗金伐水，金丹乃成。这便是金丹境吗？居然直接跨越了两境。请。才两天功夫，这么快就出来了。多亏了兄弟，让千方得到了最宝贵的东西。哼
。啊，金丹，你居然结成了金丹！<笑>难怪你会说宝贵，这真是捡了大漏了。你到底是有什么奇遇啊？本少可真是没有白等啊！眼里只有境界和实力的你，是不会理解我视为最宝贵的东西是什么的。强者为王，不就是这个世界的真理吗？现在的你才配和我一战。你小心了，我刚刚掌握的这份力量，自己还不熟悉。<笑>别以为你那废铁出入金丹就可以打赢本少，越级打怪什么的，不是天才的基本配置吗？本少才是真正的天选之子啊！混元到底，强入化身。啊<笑><笑>哈哈哈哈痛快，再来，来！通过让体验释放极限的战斗，就能让他更好的控制自己的力量，避免今后力量失控造成不可挽回的事情。你就尽情感悟吧，儿子。哎！哎！哎！哎哈哈哈哈，好小子，这次就算我们打个平手，敢不敢报出你的名字，本少还会来找你的。道宗弟子，先锋，随时恭候嗯，考听，谢谢。啊啊啊！哇，你突然露出这么温柔的样子，我很不习惯啊。哇！为了感谢你，人家低声下气的跟你道歉，已经很羞耻了。你，你还要取笑我，想挨揍吗？<笑>这才像你嘛，天下第一男人婆，千帆雪的风格。<笑>我，我真的很像男人婆吗？不是很像，根本就是，当之无愧。想当年，道宗天下行走千帆雪，走遍神州大地，惩奸除恶，对抗魔教，外遇强敌，哪里都有你的身影。那份不输男儿的气概，不惧生死的勇敢，说话直来直去，一根肠子通到底。无边强上一声吼，震退十万虎狼兵，当得起“豪杰”二字。他是现在的你。怎么扭扭捏捏，话里有话，弯弯绕绕的，像个女人一样，我还真有点不适应啊！啊！呃、喂，你干什么？一言不合就动刀动枪的！我本来就是个女人啊！你这个混蛋！嘿嘿嘿嘿，你这么大声，就不怕整个道宗都听到？对不起，哇，你这整晚的都在干嘛？有话直说呀，干嘛突然跟我道歉啊？你这样我很不适应啊。我，我没让你们父子相认，你会怪我吗？哎，我还以为你想说什么呢，就这事儿。这难道不重要吗？当然重要，但是我能理解你作为母亲的苦心，换做我，也许会和你一样。真像你的风格，喂，我什么风格啊？这么多年了
，我还不知道我在你眼里是什么风格呢。说我听听。有眼无珠，神经大条的笨蛋。啊！不过，是个真男人。啊！突然感觉好尴尬呀！为什么感觉心跳的有点厉害？得找个话题才行。怎、啊、怎么了？儿子虽然突破了，但是已经从道宗的选拔赛里落选了。他有失落吗？不会，我已经安排他下山历练了。正好有件事可以让他去处理处理。哦，儿子都还没下过山，他能应付得过来吗？魔宗叶焕焕的女儿离开了斋天阁，大闹河间道的名剑山庄。啊、反弹！啊，那，你，你说什么？你干嘛啊？一惊一乍的。啊，儿子呢？快让他回来！已经让他下山了。魔，魔，斋天阁叶焕焕，那可是狡猾的像只狐狸。我，我怕儿子会吃亏，你不担心吗？儿子现在能够打平月两剑的对手，有能力自保，死不了。就算吃亏了，也算是剑士江湖的尔虞我诈。我不担心，倒是你紧张什么？呃，对了，儿子的事情解决了，我要回去看看万法大会的筹备情况了。我我先走了。我去！我去！我去！怎么会发生这么狗血的事情？女儿头脑灵活，诡计多端，防不胜防。儿子刚刚跃进升级，堪称他们这一代弟子的顶尖。但是性情耿直，要是一个不小心，谁受伤都太糟了。啊！对了对了，找叶焕焕去，让他把女儿带回家不就好了？哈哈哈哈哈哈！不愧是本尊，身经百战，再难解的事情也能轻松搞定。哼。叶焕焕，快给本尊出来！啊，这才多久啊？圣尊又来找宗祖调情了。嘘，低调点，这是秘密。哎，刚走一个小魔星，又来一个大煞星。穿成这样，下面还有人看着呢。人家正在沐浴呢，上尊突然来此喊人家，人家就着急着赶来呢。呃呃呃、<笑>这才分别几日，上尊怎么又来找人家了？呃、快进去，先把衣服换好再说话。<笑>已经换好了，圣尊说说吧，为何到此？啊！啊！以你这狡猾的智慧，怎会猜不到？嗯，人家又不是圣尊肚子里的蛔虫，也不善他心通，怎么可能知道呢？女儿，是女儿的事啊，你怎么会不知道？啊！玲珑，玲珑怎么了？他离开了斋天阁。现在正在外面到处捣乱啊！据说把那河间道第一大门阀的明剑山庄搞得鸡飞狗跳的。哦，这野丫头居然跑出去了！我说怎么好几天都不见她了？喂，你不担心女儿吗？明剑山庄是到处找人来对付女儿啊！你是担心咱们的女儿呢，还是担心明剑山庄呢？当然是担心女儿啊！明剑山庄已经把求元令发到了道宗，千帆雪已经派人下山去了。哦，道宗派了谁出马呀？要是没点厉害的本事，碰上玲珑，恐怕也会倒大霉呢。<笑>到时候我还真想看看千帆雪会是什么表情呢
，这，这，他派了我和他，他的儿子。<笑>喂，你还笑？要是他们俩打起来，<笑>谁受伤了都不好。哦，前方他不是无法筑基吗？邱范学怎么敢派他下山的？啊，因为我。<笑>有了你这个天下最强的圣尊当老爹，你的孩子就像是天生带瓜，抽到了一手王炸呀！哇。你怎么还笑得出来？他现在根基初固，也能和元婴境战个有来有回，你就不担心我们的女儿会受伤吗？圣<笑>、啊、尊，天下无敌，我这个小小女子不也是在圣尊手下活得好好的吗？咱们女儿的手段和智慧，可是连我都自愧不如呢。这斋天阁里那些老谋深算的魔头都被他整得自闭了，千帆雪的儿子遇到的第一个对手是他。恐怕也要吃大亏了。喂，你这个女魔头，说话就说话，为什么就这么坐上来了？还不下去，成何体统？哼！啊！离经叛道，不守成规，不就是我魔门奉行的准则吗？移<笑>形换影。哼<笑>！不懂女人心的木头。你还是跟我走一趟吧。干嘛？去把女儿接回来。他们俩谁受伤了都不好，最好的办法就是别碰头。我不去，人家的教育理念可是放任自由行。喂，少来这套少女撒娇，你也不小了，而且我可不是和你商量，必须走。啊、真是个霸道的男人。再说了，女儿可有主见了，就算去了也没用啊。至少看着他们，别弄出什么乱子来。啊！喂，飞太快了啦！到了，天剑山庄是江南一带根源深厚的袖珍世家，可以追溯到四百年前五龙珍珠的时候，一直保持中立，对外也非常低调。我们至今也没有探明他们的底细。他们背后的势力还未出手，便求助道宗等派前来援助，背后也有不少疑点。啊，我们快去！啊啊啊、喂，你这是怎么回事啊？都是你呀、啊，飞得那么快，人家这身衣服经不起摩擦呀、啊呃呃。反正都出来了，先陪我去买身衣服。这扬州府的衣服可是出了名的。喂。别顾着我的手啊！呃、还有，买快点啊！搞不好两个孩子就快碰头了。知道了，知道了，衣服的钱得你掏哦。省着点啊！神州百废待兴，到处都是用钱的地方，就算是我也很节约的。知道了，不过你得帮我挑哦。真是个没情趣的男人，难怪单身到现在。我只是一直忙着战斗。一统神州之后，又要忙着安定这个国家，没时间考虑自己的事而已啊！<笑>你挑好了没啊？别忘了我们此行的目的啊！女人挑衣服当然得花点心思啦。这件怎么样？穿什么都行，挑好了就快走。啊啊啊哦哦，喂，到底好不好看啊？女魔头就是女魔头，难怪当年迷乱了那么多英雄豪杰。可就是迷不了你呀、啊，到底是人家的魅力不够，还是圣尊你有别样的兴趣？啊！你想什么呢？我只是有红月在身，哪有时间顾儿女私情？选好了就走吧。就是腰上有点松，这里有点紧。哎，没有他适合我的尺寸呢，果然还是要定制的才行。嗯、呃，啊，那就等把女儿的事情处理好，我再给你定制一套。这可是你说的，哦，那就走吧。<笑>别弄得好像出来旅游一样啊！
怎么找女儿？你们安插在这里的探子呢？走吧，我们去问问。回禀圣尊、教主，玲珑小姐不久前突然失去了踪影，连带着一个道宗想要找小姐麻烦的傻小子，以及暗中跟随保护小姐的我叫护卫，也都消失不见了。什么？是谁干的？小小女无能，我完全没有线索，请圣尊饶命。退下吧。女儿那么机灵的人，还有我儿目前的修为，能够让他们这么悄无声息的失踪，背后的人不简单啊！你怎么那么淡定啊？我有什么好担心的？一来我相信我们的女儿，她可不是个会落入别人陷阱的人。也许是他自己为了什么目的，设计让对手抓住了他。二来嘛，这不是有你这个天下无敌的圣尊吗？找人这点小事还不是手到擒来？啊，啊对啊，哎，突然当了父亲，紧紧张的差点倒行不稳，真是关心则乱啊！看我的，我马上找。六感全开，全知法界。不用这么夸张吧？找到了，走。啊，人在哪儿呢？下面。有密牢的家族就没有什么好人，自诩正道，却总是干些见不得人的事情，才是真魔啊！那就探探他们的底子，走吧。你想怎么进去？当然是直接从这里下去。欲清其法，万物流透。这和土遁不一样啊，是什么法术啊？自从误打误撞进入这玉清之境，本尊对这个世界的本相有了全新的认识。比如这世间万象，看似有如实质，实则万物皆空相，包括我们的身体都是。于是我做了多次尝试，意外的开发出来这个全新的法术，可以穿透这世间万物，就如流水过山而透。真是有趣的法术啊！你说的这个。和五百年前上一次文明里的一些研究成果可以互相印证啊！好，从认识你开始，你就一直在追寻上古文明的线索呢。五百年前的终结之战后，大部分信息被摧毁了，但是仍旧留有不少遗迹，其中就有那个时代的人们对这个世界本真的研究文献，比如他们发现构成我们这个世界的基本单位是一种叫做原子的东西。原子内部百分之九十九都是空的，所以和你说的几乎一样呢。确实有意思。等到带回孩子们，你能再跟我详细说说你的发现吗？好呀。喂，这就是你所谓的计策吗？现在被关在这个死牢里面，不就任人宰割了吗？要不是某个人开口闭口小魔女小魔女的，连人话都听不进去，我又打不过你，那我不得带你见识一下真相吗？现在信了吧？这天剑山庄的真面目。呃，对不起。<笑>你好傻哦！道宗怎么派了你这么傻的弟子下山？喂，你还有心情笑？我们现在被困在这里。就算知道了真相又怎么样？那现在你愿意跟我合作了吗？就算我愿意，又能怎么样啊？这东西是个厉害的法器，我能分筋断铁，但是却始终挣脱不开。你看好了。哇，这这是什么情况？我还以为他们会剑拔弩张，风儿性情耿直，居然会心甘情愿的向玲珑道歉。
，玲珑的修为在这一辈当中也许不是最厉害的，但是要说操控人心的手段，恐怕就大部分老江湖都不是对手。这简直就是一个小号的你吗？怎么不好吗？做对手确实不怎么好呢。不过要是做朋友或者女儿，确实是极好的，至少不会让人担惊受怕。这样也不太好呢，太让人放心了，不就让别人少了牵挂？你看好了，你在干什么？这是什么？是金虫，我从不老虫头那里抢来的。不老重头，他可是为祸一方的大魔头，你怎么？哎，搞定！怎么，很好看是不是？我不是，我我只是看，看就看了嘛。你们这些自称正道的真奇怪，都喜欢口是心非。我，我，对不起。<笑>你好奇怪啊！你看了我又不会少块肉。啊！真是妥妥的穿成了你的衣钵。一般男孩子哪里是女儿的对手？我怎么感觉风儿一直被牵着鼻子走？谢谢夸奖。我们该怎么办？直接现身，将他们带走。嗯。这点东西还难不住玲珑，这是孩子们的江湖，要是都有大人保护，以后我们不在了怎么办？嗯，嗯，我有个好主意。啊，啊，真有你的，那就这么办吧。嗯、喂，你把我也解开来啊！急什么？在门上施加了雷电结界，切，这些偷鸡摸狗的家伙们都喜欢搞这些玩意儿，一点新意都没有。这是紫霄神雷结界，威力至阳至强，处置五内禁焚，神魂震散，元婴境都扛不住，我们根本出不去。你懂得还挺多的嘛。我曾经毫无修为，于是便读道宗典籍寻求出路，其中阵法一门也颇有研究。你读书读傻了吧？这种破阵怎么可能拦得住人？捂好耳朵、嗯。啊！怎么回事啊？啊！这这是怎么回事？人人呢？斋天阁那个妖女逃走了啊！我早就说过，我们不是一伙的。放走那个斋天阁妖女，要是引来叶焕焕。你可是死罪！我是道宗弟子千方，被这魔女陷害，一并被抓来这里。快，带我去见庄主，我来替你作证，说明一切，保你不死。啊啊,啊！好，好，谢谢兄弟了。嘿<笑>！啊！风搞定，我就说吧，这玩意儿哪里能困住人？千风甘拜下风，快帮我解。嗯，拜拜。啊呃、哇，你干嘛？干嘛？离开这里寻宝去啊？啊，你把我也放了？放了你，继续给我添乱。你们这些正道中人，不是比我们魔门还要狡诈，就是一根筋，尽添乱。人家明明告诉你，这天剑山庄偷偷抓人是要炼丹，你偏不信。对，对不起。切<笑>，你这种刚出山门、初入社会的乖宝宝，没想到的事情多了去了。是我天真了，我我没想到天剑山庄自诩名门正派，竟然会做出此等勾当。只要你答应我，接下来一切都听我的，我就放了你，怎么样？
，只要不违背江湖信义，我都听你的。<笑>你笑什么？我爱笑就笑，要你管！再啰嗦一句，本姑娘就不管你了。真听话，这才是好玩具，乖！别，别靠那么近了，别摸我头。<笑>剑锋，是你吗？啊，果真是你！快，快把我放出去！啊，他是谁？一一个熟人。你怎么也被抓这里来了？呃，这个嘛，我和师兄回门路上误打误撞进了一处山洞，发现里面有人拿活人炼制人傀儡。师兄不听我劝，直接出手了。结果刚发现那里和天剑山庄有关，就被一个神秘高手抓来这里了。真是笨死了！我我反思，那么你们能不能放我们出去了？呃，他也挺厉害的。呃，嗯，哦，这么巧的吗？哈哈哈！真是上辈子造孽，才遇见你这个满脑子肌肉的笨蛋师兄。妹妹，你把我们放了，我们都听你的。这天剑山庄高手如云，多一个帮手也是好的嘛。好吧，不过先说好了，要是找到宝贝，不许跟我抢哦。成交。你们等我一会儿，我拿下我的包包。走吧。喂，你到前面去探探路。嗯，嗯，啊，怎么不走了？老妈，老爸，你们来这里干什么？啊，我不是，我没有，你你认错人了。<笑>别装了，玲珑早就识破了。啊，你怎么发现的？上次见到你的时候，我就在你身上撒了这个子母春伞呀。你看，这虫子扑腾扑腾的，就是嗅到了你身上的味道。更何况进来的时候，我就观察过，隔壁是一个中年大叔，根本不是两个人。呃、<笑>老妈，爹是用了什么法术进来的？回去告诉你。那么你们是来抓我回去的，还是来陪我玩的？玩。你到这么危险的地方，居然是为了玩？你知不知道这很危险？是，哼，啊，哎，这天格他没有同龄的玩伴，所以他总会自己找乐子，比如找些刺激有趣的事情做做，不寻根究底，绝不罢休。与其说他爱玩，倒不如说，如果没找点东西玩，他也不知道自己该干些什么。这孩子自小被爷欢欢放养，也没什么同龄的朋友，孤单一人想找人玩，一定很寂寞吧？啊、爹当然是来陪你玩的了。好啊好啊，可不能告诉那个傻小子，他可是无敌玩具哦。呃，这小子遇上了这丫头，被吃的死死的，也不知道是福是祸。可可不能把别人当玩具哦。可以做好朋友嘛？知道了吗？欧拉欧拉，走吧！着火了！快来人啊！快灭火！快来灭火！快点，这边了！哎，这边这边！哥呀！喂，你们是哪一门的？还不快去救火！账房在哪里？上面派我们去保护他。在西乡算账呢，那里没着火。好
，你快去救火，我们去守着账房。好。走，去西乡。干嘛去找账房？一个组织里能当上账房的，必定是庄主最信任的人之一，所以知道的秘密也最多。要想把这天剑山庄的宝贝挖出来，不找他找谁？难道直接问庄主吗？快来！咱闺女脑子真好使啊！这天剑山庄数百年的传承，被她一个人搅得天翻地覆。随娘的。大规模的人口买卖做成活人势单之用，难怪天剑山庄的丹药品心冠绝江湖，还出了如此多的高盛。他们炼出如此大量的上品丹药有什么用？和他们每年出货的丹药量，再算上他们自己用的，也只是这总量的零头啊！啊？喂，你知道些什么？还不确定，等再确定一些再告诉你。哈哈哈哈住手啊！<笑>我真的不知道庄主的密室在哪里呀、啊，我只是个管账的。<笑>喂，你来，孙爽加倍。这，哦哦，你可是答应过人家的，男子汉大丈夫，言而有信。<笑><笑><笑>